Unataka kingine kaka kwangu sema. Chochote kile kwako nitataka tu. Hakuna nitakachokataa kwako mlembo. Kwanza wewe unataka nini niambie? Oh. Mimi niongeze tu mshahara. Nitafurahi. Nimepita hiyo tayari. Mshahara wako akikupa yule mwanamke itakuwa kama amekupa posho tu. Mshahara mzima mzima nitakupa mimi. Mara nne atakavyokupa. Oh. Eh. Asante sana. Oh. Ndio maana nakupendaga wewe. Na sionaje haya hata kufua nguo zako za ndani. Nikiziona tu na loa na kuna kitu special nataka nikupe kaka ambacho hata mke wako hajawahi kukupatia kwenye uwanja wa mahaba. Najua. <laughs> Nikukaribishe katika chombezo ya mapenzi inayokwenda kwa jina la Dada wa kazi. Mtunzi ni Elia Gwayeje na mimi ni Brother K kutokea Simulizi Mix Entertainment. Chombezo hii ni ya kufikirika tu. Machache ya kujifunza jifunze, mengine ya kuburudisha na kusisimua tu. Usiatendee kazi. Tuemo. Mwana dada au mwana mama Yunisi kulipokucha mapema asubuhi, alikuwa bado amelala kitandani. Licha ya mumewe kuamka kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini, lakini yeye bado alikuwa yupo kitandani. Mwanamke huyo kama kawaida yake Ehe ni kulala mpaka ahakikishe ameumaliza usingizi wote ndipo haamke. Haijalishi iwe saa mbili asubuhi, saa nne au hata saa sita. Mumewe Benson alimaliza kuvaa suti yake ya kazini na kumsogelea mkewe kitandani ambaye ndio kwanza alikuwa anajigeuza kitandani akiendelea kuuchapa usingizi. Naenda kazini mke wangu, tutaonana baadaye. <tos> Saa kazi njema. Mkewe alimjibu huko akijinyoosha kitandani. Mumewe akatikisa kichwa akijisikitikia mwenyewe kwa jinsi ambavyo mwanamke huyo asivyojali kuhusu maandalizi yake ya kwenda kazini. Akabeba begi lake la ofisini na kuanza kutoka taratibu kuelekea nje kwenye maegesho. Alielekea nje kwenye maegesho ili aingie kwenye gari lake. Ndipo aliposikia giti dogo likigongwa na mlinzi akiwa amekaa kwenye giti chake ana uchapa usingizi. Mboya alimwita kwa ukali. Mlinzi huyo akakurupuka kutoka katika kiti hicho chenye mguu mmoja ambacho alikitegesha tu. Akajikuta akianguka nacho mzima mzima. Chali baada kukurupuka. Na nambosi alinuka haraka haraka huku akiokota kiti hicho na kukiweka vizuri. Kisha akamkimbilia bosi wake huyo badala ya kwenda getini ambapo kulikuwa kuna gongo kwa geti. Sasa unanifuata mimi tena badala ya kulifuata geti linalogongwa wewe vipi bwana? Oh samani bosi. Mlinzi alijibu na kugeuka mbio mbio kurudi getini. Hapa nina mlinzi kweli au nina mtu tu ninayemsaidia maisha ya jinsi ya kuishi. Benson alitikisa kichwa kwa masikitiko akiwa amesimama mapembeni mwa gari lake dogo kisha akafungua mlango ili aingie kaka aliitwa akageuka na kukutana na dada wa kazi yani house girl aitwaye mwaneke unasemaje mwaneke tai yako haijakaa vizuri kaka ndo nilikuwa nakuja kukukumbusha tu ah sawa asante benson alijibu na kujifunga vizuri tai yake kisha akamtazama mwaneke msichana mweusi wa rangi na mwenye upara kichwani mnene kiasi ambaye kanyimwa sura tu ila nyuma mashallah amebebelea kifurushi kazi njema alimbungia mkono mwanaume huyo aliyeta basamu tu na kuliondoa gali taratibu huku mwaneke akilitazama kwa kulisindikiza kwa macho akiwa amevalia gauni refu na pana la mtumba lililofika mpaka chini ya miguu Likiziba hata kifurushi chake nyuma alichojazia kisionekane na yote hiyo ikiwa ni amri ya mama mwenye nyumba Yunis Gari Robinson lilipita getini kukiwa kumefunguliwa na mlinzi tayari mwaneke alibaki anatabasamu tu Yule alikuwa anaongea nini na mume wangu Yunis aliuliza huku akiwa amesimama dirishani chumbani kwake anachungulia kinachoendelea nje 
Mwaneke alijauka taratibu kurejea ndani kwenye nyumba kubwa. Mwaneke, mwane. Aliitwa na mlinzi, akasimama na kugeuka kumtazama mlinzi huyo akimfuata huku akicheka cheka. Sema shida yako. Sasa vipi lile ombi langu ni lokuambia mwaneke? Ombi gani? Ah mwane, unajifanya umezaau? Twende basi tukaongelee chumbani kwangu. Nani aende kwenye chumba chako? Tuongelee hapa hapa. Nikumbushe. Ah mwane, uzinifanyia hivyo. Ni kweli ukumbuki au unajifanya makusudi tu? Naona nazunguka zunguka sana. Nina kazi ndani. Alitaka kuondoka mlinzi huyo akamshika mkono na kumzuia. Sikia basi. Tufanye maisha. Mimi nakupenda na nilisha kuambia mbona. Siwezi kuwa na wewe. Sio hazi yangu. Nilisha kujibu mbona. Mimi sio hazi yako. Wewe unajekesha kweli. Una hazi gani ya maana za usugeli huko ndani? Eh? Mbona mimi ya usigeli nalala ndani kuliko wewe mlinzi na range? Kwenda huko. Sula yenye huna. Kichwa upara kama dume. Ni pishoko. Mbona umenitongoza? Ukuiona hiyo sura? Nyo. Mwaneke alimsonya akiondoka kuelekea ndani kwenye nyumba kubwa akimwacha mlinzi anaendelea kumtolea maneno ya kashfa. Alipopandisha ngazi kuingia ndani akakuta na uso kwa uso na Yunis, mama mwenye nyumba. Walikuwa wanamwambia nini mume wangu kwenye gari? Aliulizwa na bosi wake huyo aliyeshika mikono kiunoni kusubiri jibu. Dada shikamo. Mwaneke alimsalimia bosi wake huyo badala ya kujibu swali alilolizwa. Shikamo inaniongezea nini mimi mwaneke? Nataka jibu la swali langu na sio unanitazama kama mdoli tu hapa. Mimi kaka aliniita tu kunipa maagizo wala sikumwambia kitu chochote. Ndio, hakuna tulichoongea mimi na yeye dada. Unauhakika? Ndio dada. Mwane, ujitazame humu ndani umeingia kwa huruma tu. Wadada wenzio hawakagi humu ndani. Siku mbili tu wanaondoka kwa sababu ya huo huo ujinga wao. Mimi sipendi ujinga na sijuagi kucheka cheka na mjinga mimi. Sawa? Na kuelewa dada. Potea. Kuna nguo zinakusubiri na kazi zote humu ndani zifanyike sasa hivi. Mimi nenda zangu saluni saa hizi. Sawa dada. Mwaneke alimuitikia bosi wake huyo huku akimpita akisonywa. Yunisi akarudi chumbani kwa kitaratibu huku mwaneke akielekea chumbani kwake na alipofika alikutana na simu yake ndogo kiswaswadu ikiita kitandani. Akaichukua na kuitazama namba ni ya Benson, baba mwenye nyumba, mume wa Yunis. Kabla ajapokea akaweka koo lake vizuri kwanza, akirekebisha sauti, kisha akaipokea na kuweka sikioni bila kuzungumza chochote. Mwane Abe kaka aliongea kwa sauti ya kubana ya kudeka vipi salama upo nyumbani ipo nyumbani kaka oh huyu mwanamke yupo mwanamke gani kaka mke wangu yupo ila atatoka nataka kwenda saluni nadhani kwani namba yangu umeipata wapi kaka mbona sijai kukupa kwani vibaya mimi kuwa na namba yako mwane hamna nimeuliza tu sio kwa ubaya Nimepata kwa wewe mwanamke, nimechukua kwenye simu yake. Oh, sawa. Sasa nawe mbona namba yangu umeitikia tu haraka haraka, ikionekana kabisa umesevu. Umeipata wapi? Wadi nilikupa namba yangu? Ah, um, amna. Mimi nime nime mwaneke alishindwa kujibu, akijiumauma maneno tu. Akitafuta cha kusema. Okay, 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 tuyaache hayo. Atarudi saa ngapi huyo alienda saluni? Mm, sijui saa ngapi ila akienda kwa saluni mfano saa hizi asubuhi basi kurudi saa 12 jioni au saa moja hivi arudiki mapema kivile sawa asante Benson alijibu na kukata simu mm, mbona maswali mengi leo huyu mwanamume kulikoni mwaneke aliguna huku akitazama simu we mjinga mjinga alikalipiwa akashtuka kutazama mlangoni alimuona Yunisi Mke wa Benson akiwa amesimama anamtazama. Abe dada. Yaani nimekwambia ufanye kazi wewe unaongea na simu na mababi zako. Eh? Hamna ni kaka yangu tu huyu. Na hiyo simu ipo siku nitaitupia choni. Nguo zinakusubiri nje. Haya haraka sana. Sawa dada. Mwaneke alijibu kwa hofu na kutoka haraka haraka akimpita bosi wake huyo mlangoni huko akisonywa. 
Alipotoka nje akakutana na mlima mkubwa wa nguo za mwanamke huyo na mumewe zikimsubiri. Akatoa macho kwa mshangao. Zilikuwa nyingi za kawaida mpaka za ndani. Bensoni naye baada ya kukata simu ya mwaneke akatabasamu na kuirudisha mezani. Mbona unafurahi mwenyewe Ben? Umepata mchepuko nini? Mfanyakazi mwenzake aitwaye Kasimu alimuuliza. Ah, hamna dada kazi tu. Ndio kakwambia aje zina mpaka ufly. Umemuelewa nini? Hamna ila naenda nyumbani saa hizi. Kuna dharura kidogo. Dharura wapi? Nimekusikia unaongea na simu mkewa anatoka nyumbani hayupo. Naona kabaki usigeli peke yake unaenda kujilia vyako wewe. Abna bwana sio kweli. Sio kweli wapi? Wewe nenda kale bwana, kapige vyako. Mke akijisahau wewe kunguta dada wa kazi, usirembe bobu. <laughs> Ningekuwa mimi ni shambla zamani sana. Anaonekana kakuelewa huyo. Kasimu aliongea kwa msistizo akimwacha mwanzake huyo akijikuna kichwa akiwa na tafakari cha kufanya sijawahi kuchepuka na kuwaza ujinga kama huu lakini safari itabidi tu aliongea akifunga laptop yake na kuinuka akichukua ufungo wa gari safari tayari kuelekea nyumbani dada wa kazi ama house girl kama inavyojulikana na wengi mwaneke Alianza kufua furushi kubwa la nguo alilotolewa nje likijumuisha nguo za wanafamilia wote yani mama baba na watoto wawili kuanzia nguo za nje mpaka nguo za ndani Kazi hiyo alipewa na mama mwenye nyumba mwana mama Yunis ambaye hajui kazi yoyote ya ndani zaidi ya kujipodoa na kula na kulala hata mapishi huwa hagusi kabisa jikoni Yunis akatoka akasimama mlangoni na kumtazama dada wa kazi huyo jinsi alivyokuwa akihangaika na nguo. Eh, hapa kazi tu, hakuna kulala. Hakuna hela hapa inayotoka bule bule. Umeomba kazi, fanya kazi. Alimwambia. Sawa dada. Mwaneke aliitikia huku akizichambua chambua nguo, akitafuta za kuanza nazo, hasa nyepesi. Na ufue vizuri hizo nguo zote ziishe na zitakate. Sio mradi tu sawa. Mwanadada huyo alimjibu huku akimpita akiwa tayari ameshajiandaa akielekea getini kwa ajili ya kutoka. Bajaji ikiwa tayari imeshafika ida msubiri. Hivi huyu mwanamke anajionaje kwa mfano? Mwaneke alimtazama bosi wake mpaka alipondoka. Akazitupa nguo hizo akizichambua chambua kwa hasira na kuzitapanya kisha akasimama huku akiwa ameshika kiuno akishusha pumzi Nimekwambia mimi si unajifanya mjuaji kazi kwako fua hizo nguo ungenikubalia ningekusaidia tungefua moja baada nyingine kwa mahaba kabisa mpaka tungemaliza Mlinzi alimwambia mwaneke akamgeukia akimtazama kwa kumpandisha na kumshusha Nani alikwambia nataka msaada wako nani mimi fubutu ni heli ndiziache tu bila kuzifua kuliko kusaidiwa na wewe mtu usiye na mbele wala nyuma. Mimi na wewe mwana ni nani asiye na mbele wala nyuma? Ungekuwa una mbele wewe ndo ungefulishwa minguo yote hiyo. <laughs> eh, hey, naifua ndio. Siku si nyingi utajua nguvu ya mwanamke, sio kama yako wewe mwanamume na utajuta kunichukulia poa. Subutu, unaota ndoto za mchana wewe. Eh, hey, nitakutuma kuanzia maji mpaka kunibeba kunipeleka chooni mjinga wewe. Unaleta dharau mwane, usinichukulie poa. Mimi nikubebe wewe na upale wako huo. Mlinzi alishikwa na hasira baada ya vita ya maneno aliyoanzisha kuanza kumshinda. Eh, kwani si nitakulipa? Acha dharau, nitakupiga. Mlinzi alivuta gauni la mwane. Hebu niache, utanichania gauni langu. Alijitahidi kujitoa mkononi mwa mlinzi huyo kwa bahati nzuri honi ya gali ilisikika getini. Wewe bahati yako, ningekupasua, sipendi dharau mimi. Mlinzi alimuonya huku akiliachia gauni lake. Si umechokoza nyuki mwenyewe. Acha wakuume sasa. Mweu nini? Mwaneke alijiweka weka vizuri gauni lake huku oni ikiendelea kupiga mfululizo getini. Mlinzi akakimbilia getini na kulifungua. Lilikuwa ni gari la Benson, baba mwenye nyumba ambaye alishusha kioo cha dirisha na kumkata jicho mwanamume huyo. 
Siku hizi umekuaje? Umeshachoka kazi? Hamna bosi, nilikuwa chooni. Kama umeshindwa kazi sema atafute mtu mwingine anayejua majukumu yake bwana. Pana bosi, naweza majukumu, samahani. Mlinzi alijibu huku akijikuna kwa wasiwasi. Gali hilo dogo likampita taratibu na kuogeshwa huku mwaneke hakiwa hayupo pale tayari ameshakimbilia ndani asione na mwanamume huyo baba mwenye nyumba alikuwa chumbani kwake ameacha mlango wazi huku akiwa ameishika nguo ya ndani boksa ya mwanamume huyo mkononi na yeye mwenyewe alishavua gauni lake kubwa na pana alilolivalia akijifunga upande wa kanga moja nyepesi mwilini akimchungulia kupitia dirishani bwana Benson Leo lazima ingie kwenye 18 zangu. Lazima. Aliongea na kusogea mlangoni wakati huo Benson alikuwa ameingia sebuleni akitokea nje. Mwane. Mwane. Aliita bila kujibiwa. Alipokatiza mlangoni kwa mwana dada huyo dada wa kazi akamkuta amesimama huku ameishika boksa yake mkononi. Akajibanza asionwe na kumchungulia ili kujua kinachoendelea. Akamtazama msichana huyo kuanzia juu mpaka chini, kijikanga chepesi alichojifunga na jinsi nyuma alivyovimbiana na mwane alishajua kuwa bosi wake huyo yupo mlangoni, amejificha anamchungulia, lakini akajifanya kama hajamuona bado. Benson, nakupenda sana, na ndio maana naumia mkeo asipokujali. Sijajua kama hakujali nje tu au mpaka huko chumbani kitandani. Yaani boksa yako hii mpaka nimekuja nayo chumbani. Nikiitazama nadisikia kuloa loa tu jamani kwa jinsi ninavyokupenda we baba. Aliongea mwenyewe huku akigeuza geuza boksa ya mwanamume huyo na kuibusu Bensoni mwenyewe akiishuhudia. Mwanake hakuishia hapo, akaishika boksa hiyo na kuingiza ndani ya kanga yake katikati ya mapaja, akijipapasisha papatisha huku akigunaguna kimahaba na kufumba macho kabisa, akijitekenya tekenya kwenye tunda lake. Kitendo hicho kilimvuluga zaidi mwanamume huyo ambaye alijikuta akishika shika zipu ya suluali yake akilipapasa papasa jogo wake aliyekuwa ameshasimama tayari na akashindwa kujizuia na kujitokeza kabisa. Mwane. Alimuita msichana huyo aliyeshtuka na kusitisha zoezi hilo akificha boksa nyuma mgongoni mwake. Kaka, unafanya nini? Alimuuliza huku akizipiga hatua kumkalibia wakati akiingia chumbani. Ni, 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 ni nilikuwa nachukua nguo yako tu nikafue na, na kabla mwaneke ajamaliza sentensi yake alijikuta tayari ameshikwa kiunoni na mwanamume huyo usinidanganye mwane nimeona kila kitu alimjibu na kuanza kumbusubusu shingoni tayari uchu wa tendo ukiwa umempanda mpaka kichwani kaka jamani niache mwaneke alilalamika akisukumwa mzima mzima akiangukia kitandani kwake kidogo tu kidogo tu mwane Bensoni alimwambia huko akimpapasa papasa na kumshikashika taratibu Jamani kaka mistaki Mwaneke alijifanya kama hataki huko akitabasamu wakati mwanamume huyo akiwa anambusu busu shingoni Bensoni akili ilimruka akiwa tayari ameshavurugwa na msichana huyo wa kazi mwenye sura ya kawaida lakini umbile lenye nyama nyama ambalo kisa magauni makubwa makubwa aliyokuwa anayevaa kwa sababu ya masharti ya mkewe tangu siku aliyokuja kuomba kazi kwenye nyumba hiyo ndio maana hakumgundua akiwa ana wiki mbili tu tangu anze kazi hiyo Mwane usinifanye hivyo najua unanipenda ila unashindwa kuniambia ukiwa mwenyewe ndio unaongea nimekusikia kwa masikio yangu mawili ya nyama Una haja kunidanganya kabisa. Yamani kaka nilikuwa tu nina nina mke wako akijua nitakosa kazi jamani. Hawezi kujua. Nani atakayemwambia mwane? Benson alimuliza huku akifungua kanga ya mwanadada huyo kifuani na kukutana na matiti yake makubwa yalikuwa yakimtazama. Akaanza kuyanyonya kwa pupa. Mwaneke akamshikilia kichwa akimkandamiza vizuri zaidi kifuani na huku akimpapasa papasa mgongoni taratibu na kuifungua zipu ya suruari ya mwanamume huyo mume wa mtu akimtoa jogo wake nje na kuanza kumshikashika Nakupa tu kaka ila mkeo asijue jamani chonde chonde Hawezi kujua mwane ni mweleze vya nini sitakuwa nadichomea mwenye maindi Benson alimjibu huku akiwa bado bize akianyonya matiti yake kifuani 
ushaingia kwenye mtego wangu sasa huyo mkeo akae tayari sitakuacha hata siku moja itakomwa na wewe mpaka atajuta kuzaliwa mpaka sivyotoa vyote mimi nitavitoa kwako mpaka umuone takataka yes yanadharau na kuniona mimi takataka basi kwa taarifa yake takataka atakuwa yeye mwenyewe Mwaneke aliongea kimoyo moyo huku akiitoa kanga yake taratibu mwilini na kuitupia pembeni. Akimwacha mwanaume huyo aendelee kutalii kwenye mwili wake kadri anavyotaka mwenyewe. Benson akaendelea kushuka kuelekea mpaka chini kiunoni akimbusubusu mpaka maeneo ya katikati ya mapaja. Mwaneke akafungua mapaja yake na kichwa cha mwanaume huyo alivurugwa kikapita katikati ya mapaja yake na kuanza kunyonywa tunda huku akilalamika kwa sauti wakati huo dilisha la chumba hicho mlango mmoja ulikuwa wazi mlezi alikuwa ametoka getini kwake kuja katika nyumba hiyo kubwa kufuata chai huko ndani leo chai yatunywa huu mbona mpaka matumbo yanaanza kuuma sasa alilamika akipita karibu na dirisha la mwanake adui yake mkubwa ambaye hawapatani baada ya juhudi zake za kumtongoza kufeli ah kaka be, be. Benso oh unanitekenya jamani jamani mm. alisikia malalamiko kutoka kwenye dilisha la chumba cha kulala cha dada huyu wa kazi yani house girl pole mwane kidogo tu kidogo sauti nzito ya bosi wake Benson nayo ilisikika ndu kwa hiyo bosi ndo anatoka na huyu dada wa kazi mm, ndo maana nadharau sana nimekwisha mimi lazima nimchongee kwa mama mwenye nyumba bila hivyo itakula kwangu hata nisalau zaidi aliongea mwenyewe huku akiinua kichwa chake kujaribu kutazama kama ataona chochote kinachoendelea ndani lakini kwa bahati mbaya dirisha ilikuwa juu juu na yeye mfupi asingeweza kuambulia chochote sinema ya bule aliyotamani kuiona chumbani kwa dada huyo wa kazi yani house girl alikosa hivi hivi upande wa pili njiani bado Yunisi mke wa Benson alikuwa yupo kwenye bajaji na ndio kwanza alikuwa akiingia barabara kuu simu yake iliita akaipokea na kuweka sikioni Upo wapi shoga yangu Rafiki yake alimuuliza Nipo kwenye gari ndo nakuja hapo saloni kwako mami Vipi unatoka hao mbona unantisha Hamna stoki nataka kujua kama ile hela ya watu unakuja nayo au Uwi si nimeisahau jamani Nimeacha chumbani kwangu alafu nilishakuwa tayari nimeitoa. Unaniangusha Yunisi bwana. Wenyewe wamekuja hapa wanaisubili pesa yao. Alafu wewe unaniambia kuwa umeisahau tena jamani. Nisamee shoga yangu ila hata kesho. Hapo ndo unapotaka kunikwaza sasa. Yaani nakwambia wenyewe wamekuja hapa wanasubiri pesa yao alafu unaniambia kesho. Nikibebewa vitu vyangu utanitafutia vingine. Basi aishe shoga yangu. Ngoja nirudi kuichukua. Hey, rudi tu. Shoga yake alimjibu kwa kukata simu. Dereva, nirudisha nyumbani. Kwa nauli nyingine lakini dada, sawa? Ehe, nawe umeambia ulipwe. Ha? Basi sawa haina shida bosi. Ila mambo ya kurudi nyumbani ghafla ghafla. Unaweza kukuta shemeji ameingiza kimada. Oho. Hivi wewe dereva wa bajaji unaongea kuhusu vinini? Hivi unajua anachoongea lakini? Mbona hayakuhusu? Basi bosi samahani. Dereva wa bajaji aliongea huku wakiwa wameshafika mbele ya geti la nyumba ya mwanamke huyo ambaye alishuka haraka haraka na kufungua geti ili kuelekea ndani. Mlinzi akamuona. Safi sana. Wao, umerudi muda mwafaka sana mama mwenye nyumba. Aliongea kimoyo moyo huku akitabasamu. Chumbani mambo yalikuwa ya moto wakati ya baba wa mwenye nyumba Benson mwanamume kijana mwenye miaka zaidi ya thelathini na msichana wa kazi mwaneke wakiwa kitandani wanafanya yao baada ya mtego wa mwanadada huyo kufanikiwa Benson alikuwa amelala chali na mwanadada huyo amemkalia kwa juu kiunoni amemkalia jogoo mwanamume huyo aliyezama kwenye tunda lake akikata mauno ya kufa mtu huku akiruka ruka matako yake makubwa yakijipiga pigiza kwenye mapaja ya mwanamume huyo mlio ulikuwa ukisikika pa 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 uwi utaniua benson na kufa mwenzio jamani jamani au oh. aliguna kimahaba akilalamika lalamika mwanadada huyo haufi mlimbo nipe tabu nipe yote Benson alalamika huku akiwa ameatoa macho huku mikono yake imeshika matiti ya mwanadada huyo kifuani 
wakati akiruka ruka juu ya jogoo wake aliyezama kwenye uchi wa msichana huyo dada wa kazi Unataka kingine kaka kwangu sema Chochote kile kwako nitataka tu Hakuna nitakachokataa kwako mlembo Kwanza wewe unataka nini niambie Oh Mimi niongeze tu mshahara nitafurahi Nimepita hiyo tayari Mshahara wako akikupa yule mwanamke itakuwa kama amekupa posho tu. Mshahara mzima mzima nitakupa mimi. Mara nne atakavyokupa. Oh. Eh. Asante sana. Oh. Ndio maana nakupendaga wewe. Na sionaje haya hata kufua nguo zako za ndani. Nikiziona tu na loa na kuna kitu special nataka nikupe kaka ambacho hata mke wako hajawahi kukupatia kwenye uwanja wa mahaba. Najua. <laughs> kitu gani hicho mwanake? Benson aliuliza huku akihema hema wakati akiashuhudia maono ya msichana huyo ambaye anaonekana ni mswahili kabisa anayejua kuunga viuno kwenye mapishi ya kitandani. Akajitoa kifuani mabosi wake huyo baba mwenye nyumba na kuanza kunyonya chuchu za matiti yake taratibu kifuani huko akimpapasa papasa jogo wake aliyesimama huku ameloana chapa chapa maji ya kwenye kisima cha msichana huyo wa kazi. Oh mwane acha mambo yako bwana acha Benson alilalamika wakati ulimi wa msichana huyo ulipokuwa akizitekenya tekenya chuchu zake kifuani huku jogo wake akipapaswa papaswa tangu kichwani kwenye madafu mawili na kutikiswa tikiswa Kaka jamani alimwambia kwa sauti ya kudeka akiendelea kumchua jogo huyo kama akimpigisha punyeto Benson kutokana na kushikwa shikwa na kutekenya kwenye chuchu zake kifuani akijikuta akiwachia mkojo wa hamu bila kupenda. Ukiluka na kuchafua mkono wa mwaneke huku mwingine ukiangukia kitandani kwenye shuka akibaki ana hema hema juju. Uh. Ah. Ali kama mtoto mdogo. Pole jamani kaka. Mwaneke aliongea wakati wote wakiwa uchi kama walivyozaliwa kisha mwanadada huyo akainama akibongoa na kuyashika matako yake makubwa na meusi akiatingisha tingisha na kuyapanua taratibu akionesha mkei wake mbele ya Benson na kushika shika akijitia kidole cha kati na kulalamika mwenyewe Mwane njoo chomeke kaka wapi tena mwane mbona sijawahi Onja tu kaka kama mbaya utaacha kama tamu endelea Alimwambia huku akimlegezea macho na kuendelea kuyarusharusha matako yake makubwa mbele ya mwanamume huyo ambaye aliinuka pale alipolala na kumfuata kwa uchu akielekea kuyabusu matako yake makubwa moja baada ya jingine. Udenda ulimtoka akiyatolea macho akiwa haamini kabisa kama ameruhusiwa kuingiza jogo wake kwenye njia nyingine haramu ya mwanadada huyo wa kazi ambayo hajawahi na wala kufikiria kuitumia. Lakini si utaumia mwane. Niko tayari kuumia na kufanya chochote kwa ajili yako kaka. Sipendi uteseke. Chomeka bwana, kuna washa nataka kukunwa. Alilamika kwa sauti ya kudeka huku akichezea mkei wake kwa makusudi ukipita pwita. Akizidi kumvuruga mwanamume huyo ambaye alimshika jogo wake na kuanza kumlengesha taratibu ili amchomeke. Lakini kabla hajamchomeka akiwa amemgusisha tu kichwa, kuna sauti alisikia. Huyu mwanamke ina maana hata kufua ajaanza bado tangu muda ule mpaka saa hizi na huyu Benson amerudi nyumbani saa hizi kufanya nini mbona kuko kimya hivi ndani sauti hiyo ya Yunis ilisikika ndani Oh mwane mke wangu amerudi ah Benson alisitisha zoezi hilo haramu walilotaka kulianzisha kitandani Huyu kaka nilikwambia mimi hukutaka kunisikia mke huyo sasa amerudi nifanye jamani jamani akitukuta si ataniua Toka haraka toka kaka. Mwane alihaha huku akishuka kitandani kwa woga. Benson haraka haraka alishuka kitandani na kuvaa nguo zake baada ya kusikia sauti ya mkewe bi Yunis Sebuleni akiwatafuta wote wawili. Yeye pamoja na dada wa kazi, Mwaneke, ambaye alijifunga kanga yake aliyokota chini. Harakisha harakisha jamani, kwa majina sijaka kuona. Mwadada huyo alisisitiza. Baadaye basi Mwane, tutaendelea tulipoishia sawa. Benson alimwambia mwanake akatikisa kichwa kukubali 
mwanaume huyo akasogea mlangoni taratibu na kufungua akichungulia sebuleni kutaka kujua mkewe yupo upande gani akamwona akiwa anapita kuja huko chumbani kwa mwaneke alipo akarudisha mlango haraka kabla hajaona kuna nini kaka Ben shh mwane mke wangu anakuja njoo hapa mlangoni waliongea kwa kunongona mwaneke akasogea mlangoni haraka haraka na mwanamume huyo akajificha nyuma ya mlango huo ili mkewe asimone akifika uso kwa uso dada wa kazi huyo akakutana na uso wake wa bosi wake wa kike mwenye nyumba hiyo Yunis <laughs> dada umerudi mwaneke alijichekesha kwa mwanamke huyo ambaye hakucheka wala kutabasamu akamshusha kuanzia juu kichwani mpaka chini miguuni na kumpandisha kuanza chini miguuni mpaka juu kichwani kisha akasonya kwa hiyo zile nguo zangu nimeondoka mpaka sasa ziko pale pale azijaguswa wala kufuliwa Mamna dada nilikuwa nafagia fagia ndani kwanza ndo nifue ila mbona nimeanza tayari kwa mimi ni chizi ambaye nimekuta furushi la nguo lipo pale pale chini au sio hapana dada wala sio chizi sasa unavyonikatalia unamaanisha nini naenda kufua jamani mwaneke alijibu akitaka kumpita lakini akashikwa mkono na kurudishwa huku mwanamke huyo akitazama tazama chumbani humo akikagua unaenda wapi hatujamalizana bado Ehe kijikanga kimoja vipi kwenye nyumba yangu? Nilikuwa nabadilisha nguo dada, nisingeweza kutoka hivi jamani. Eti nilikuwa nabadilisha nguo. Uone haya wewe. Mume wangu amerudi halafu unavaa namna hiyo. Lengo lako nini hasa? Dada, mimi sikuvaa hivi ili nitoke jamani. Nilikuwa chumbani tu na toka hapa. Mpuzi wewe, kavae gauni kubwa haraka. Alimsukuma akimrudisha chumbani, almanusula anguke, akashikilia mnangoni. Benson alishuhudia akiwa nyuma ya mlango akajisau na kutaka kumdaka msichana huyo wa kazi lakini akakumbuka kuwa yupo mafichoni akaishia kumwangalia tu mkewe akaondoka kuelekea chumbani kwao upo sawa haujaumia mwana sijaumia nipo sawa ungetoka haraka sija karudi chumbani kwangu akakukuta sawa Benson alijibu na kutoka chumbani humo haraka haraka na wakati anatoka tu mkewe Yunis naye alikuwa anatoka chumbani kwao Almanusula amone chumba alichotokea lakini alizunguka haraka na kufanya anatokea nje na uzuli mwaneke alisharudi chupati kwake kuvaa mke huyo asingejua kilichokuwa kinaendelea Mbona mapema Benson Amna kazi leo ofisi Na mbona hujaniambia chochote kama unarudi ama la Sitakukuta ndo maana ningekukuta ningekwambia ulikwenda wapi Nilikwenda kusuka sasa kuna kitu nimesahau ndo maana nimerudi mara moja kama kawaida yako. Kwa hiyo unaenda tena? Eh, hey, sijasuka sasa. Unaza nini nitakaje namna hii na manyweli haya jamani? So umesuka juzi tu yurisi mke wangu jamani. Bwana we, mimi sipendi kukana nywele wiki nzima. Ah, oh, basi sawa. Ndo naondoka, nilifuata tu mzigo wa watu. Haina neno, na hata mimi naondoka muda si mrefu. Tutakutana baadaye. Naenda kutazama mpira. Sawa. Mwanamke huyo alimjibu mumewe akiondoka na mkoba wake mkubwa alioweka pesa anazopeleka kwa rafiki yake saluni kulipa deni anarodaiwa. Usingerudi bwana, unanikatisha mambo matamu hivi hivi. Benson aliongea kwa sauti ya chini huku akisonya. Wakati huo huo Yunis mke wa Benson alifika mpaka getini. Naona mama anatoka eh. <laughs> Mlizi mboya aliongea huku akijitekesha chekesha. Eh, natoka ila kuna kazi nataka nikupe ya humu humu ndani ila uifanye kwa siri sana wahusika wasijue chochote kazi gani tena mama nipe nitaifanya mimi tena ninavyopenda kazi <laughs> afta bia kunita mama hiyo siipendi mboya yani mimi mzee kwani ukinita dada inakuaje samani dada sutajua wewe ni bosi wangu <laughs> ndio unizeesha mapema sawa so, bosi kazi gani hiyo hakikisha unamfuatilia kila hatua nyento za mume wangu na lile la usigili lipumbavu lisije likaanza ujinga ujinga maana limeanza kuvaa vao vyo vyo usijali mama hiyo mbona imeisha <laughs> ah samani ni dada jamani wajifanya kiziwi tu haya baadaye yunisi aliongea huku akitoka kwenye geti dogo taratibu kuifuata bajaji iliyokuwa ikimsubili nje muda wote kazi nzuri sana na uzuri tayari nimeshafanya kabla sijapewa majukumu sasa yule mwaneke ama anipe utamu au nimchongee kwa mama mwenye nyumba. Mlinzi aliongea huku akielekea kwenye nyumba kubwa. 
wakati huo mwanake alitoka nje kuzifuata nguo na kumtazama kama bosi wake huyo wa kike ameshaondoka akakutana na mlinzi akicheka cheka kiku chekeshacho nimesikia yote kumbe unatembea na bosi sasa chagua moja nimwambie bosi au nipe utamu maana amenipa kaja kufuatilia wewe na mume wake <laughs> mlinzi alicheka cheka mwanake alibaki amezubaa akikosa cha kujibu mke wangu amekupa kazi gani hebu rudia tena mlinzi aliulizwa akageuka kutazama pembeni akashtuka kumuona Benson akiwa amekunja uso akisubiri jibu Naam bosi Mlinzi alijiguna kichwa akijifanya jasikia vizuri swali lililoulizwa na Benson Ujanisikia au makusudi tu nimekuuliza hivi umepewa kazi gani na mke wangu na atakulipa kiasi gani Benson aliuliza kwa msisitizo Hamna bosi mke wako ameniambia tu niangalie angalie mazingira hapa nyumbani <laughs> Alijitekesha Mazingira nyumbani wapi uongo wakati umeambia unichunguze chunguze mimi Mwaneke aliongea. Mwane acha uongo, sijaambiwa ni wachunguze mimi. Nimeambiwa tu ni acha kuzunguka. Ina maana mimi nilisimama hapa ni muongo. Masikio yangu yana kiziwi. Hapana bosi. Nani alikuwa jini huko ndani? Na nani anayekupa mshahara? Ni wewe bosi. Mlinzi alijibu uko akitazama chini. Moya, unataka kazi utaki? Nataka bosi. Nataka sana kazi. Sasa mbona hutoi ushirikiano wa ninachokuuliza? Amna bosi, ni kweli mama amenipa kazi ya kufuatilia wewe na huyu msichana kama kuna na nili unaniliu hivi. Na niliu nini? Si useme. Mwaneke alikazia. Kama kuna mahusiano yoyote kati yenu ili nimwambie. Oh, vizuri. Basi wa mdomo wako ufumbe kimya ukitaka kuendelea kukaa huko ndani vizuri na kufanya kazi yako vizuri. Na mshahara wako wa mwezi huu utakaopokea kesho kutwa nitakuongeza. Sawa? Ah, ni kweli bosi? Kweli kabisa. Kabisa yani. Da asante sana bosi. Mlinzi alishangilia akiruka ruka. Lakini kwa shalti moja tu, iwapo utakaa ki, iwapo nitakaa kimya na kufunga domo langu, nisimwambie mkeo utakachoendelea kati yako na dada wa kazi. Mlinzi alimalizia sentensi ya Benson. Na uhakikisha ukisikia hodi jetini unakuja kutujulisha. Tumelewana? Ndio bosi. Tumemaliza. Kaendelea na majukumu yako. Sawa bosi. Mlinzi aligeuka akitaka kuondoka taratibu. Aenda wapi bwana? Angefua hizi nguo mimi nimechoka. Mwaneke alimwambia Benson kwa sauti ya kudeka huku akimshika begani. Lakini ataziweza nguo zote hizi na hamna bosi, hizi naziweza kabisa. Alafu saa hizi sina kazi yoyote ile, acha nizifue. Yeye ndeni tu mkapumzike. <laughs> Alicheka cheka huku akizikusanya kusanya nguo. Benson alitikisa kichwa akigeuka kurejea ndani. Mwaneke alibaki amesimama akimtazama mlinzi. Na uzifua hizo nguo vizuri zitakate. Na wewe kwenda huko. Unanituma kama nani? Au unadhani kwa sababu bosi ame Kuna nini kinachoendelea hapa? Benson aliyekuwa hajafika mbali aliuliza. Hamna bosi, mama la mama hapa alikuwa ananiambia sabuni ilipo. <laughs> Mlinzi alizuga huku akicheka cheka. Dawa yako ipo jikoni. Nadhani hujanifahamu vizuri eh? Mwaneke alimwambia mlinzi huyo kwa sauti ya chini na kuondoka taratibu huko mlinzi akimsindikiza kwa macho Sasa bosi kwa haka kasiana amependea nini? Mitako yake au? Ila ukiachana na wivu na maumivu ya kukataliwa, wakubwa wana faidi kwa kweli. Sasa mitako yote ile ndio umekaa nayo kitandani umeishikilia unafanya yako. Unaweza kuzaa ushida zote za dunia ukajiona uko kwenye sayari nyingine peke yako. Ili lidada kumbe ndo maana yule mama mwenye nyumba anataka livai mangoma kubwa makubwa. Wasiwasi wake wote upo kwenye matako yake. Maana kwa sula wala hana. Mlinzi alitikisa kichwa kwa masikitiko wakati akimsindikiza mwaneke kwa macho huku akijilamba midomo kila alipoona mitikisiko ya matako makubwa ya msichana huyo dada wa kazi mweusi mwenye upara kichwani. Huku akirudi kinyume nyume na kugeuka akajikuta akiparamia ukuta. Wakati huo mwaneke na Benson baba mwenye nyumba walikuwa wameshaingia ndani tayari sebleni na mwanamume huyo akiingia chumbani kwake moja kwa moja. Msichana huyo alipokatiza mlangoni kwake akamdaka mkono na kumvutia chumbani. Akapeni jamani. Alilalamika kwa kudeka. Tuendelee pale tulipoishia bwana. Benson ambaye alikuwa kama amevurugu akili aliongea huku akimwinamisha msichana huyo wa kazi akimshikisha kitanda akilipandisha gauni lake kubwa 
akimfunika nalo kisha akamshusha chupi haraka haraka akitazamana na makali yake makubwa akavua suruali yake na boksa akaviangushia chini na kumlengesha jogoo wake kwenye mkei wa msichana huyo kaka beni jamani maneke alitoa macho taratibu tumwone nipe stonipa mke wangu nipe vyote Benson aliongea huku akitaka kumsokomeza jogo wake kwenye mkei wa msichana huyo dada wa kazi. Hivyo naumia, nipake mafuta kwanza. Oh, sawa ngoja. Alimwacha na kuyafuata mafuta kwenye meza ya kujipodoa, yani dressing table ya mkewe, kisha akarudi nayo taratibu. Maneke akayapokea na kuyafungua, akachuchumaa na kuanza kumpaka mafuta jogo au mwanamume huyo. Mkeo lazima atajuta sasa. Mwenye nyumba nitakuwa mimi. Yesi alifanya mjuaji sana. Mwanake aliongea kimoyo moyo huku akitengisha tengisha matako yake makubwa wakati huo gauni lake refu akiwa hajalivua limepandishwa mpaka usawa wa kiunoni. Chupi ndio iliyotolewa. Aliashika makalio yake yote mawili la kulia na la kushoto na kuyapanua huku akiuchezesha chezesha mkei wake kwa makusudi, yani akiupitisha upitisha kama vile afanya vyo kuku. Benson aliyeanza kumpaka mafuta ya nazi na kujipaka mwilini mwake, alibaki ameyatoa macho alipoona mambo mazito kutoka kwa msichana huyo wa kazi, ambayo ni kweli hajawahi kuyapata kutoka kwa mkewe na asingeweza hata siku moja kupata. Mwaneke akanyosha mkono na kukichukua kichupa hicho mikononi mwa Benson, ambaye alikuwa amebaki amedua tu, akajimiminia mkononi na kumshika jogo wa mwanamume huyo, akamvuta na kuanza kumpaka taratibu huku makalio yake makubwa na meusi yakiwa yamengaa mafuta mpaka kwenye mkei wake akiatikisa tikisa kwa makusudi na kuyarusha rusha Utaniua nikiwa hai mwane Benson aliongea huku akiashika shika na kuyaminya minya makalio hayo Nikuwe harafu utamu ni upate wapi jamani mme wangu Do jina zito sana hilo unazidi kunichanganya ningekuwa na rusiwa ningekuwa mke wa pili Jamani kwani huwezi kumwacha mkeo ukawa na mimi mme wangu? Yule nipo naye tu kwa ajili ya watoto. Unadhani nampenda basi? Kweli? Kweli mwane, na wewe unajua. Uwi, na washwa nichomeke jamani. Alilalamika huku akijikuna kuna makalio. Unawashwa wapi? Hapa. Chomeka. Alijishika kwenye mkei wake kwa mkono mmoja huku mkono mwingine akiwa amemshika jogoo mwanamume huyo mume wa mtu ambaye taratibu aliyemlengesha na kuanza kumuingiza kwenye mkei wa msichana huyo wa kazi. Benson alilamika mwenyewe huku akiwa ameachama mdomo kutokana na utamu aliyousikia alipoanza kuingiza kichwa cha jogo wake kwenye mkei wa mwaneke. Wakati huo mlinzi mboya hakuwa mbali alikuwa kwa nje dirishani ametega sikio akisikiliza kinachoendelea chumbani kwa bosi wake. Sauti nzito ya Benson ilisikika ikilalamika. Jama jama ka ka ina oh taratibu. Mwaneke alisikika akilalamika. Pole taratibu tu taratibu naingiza. Benson alimjibu huku mlinzi mboya akiwa ameingiza mkono kwenye suruali yake akimshika shika jogo wake. Da wakubwa wana faidi. Hapo ningekuwa mimi saa hizi, pesa hizi ukizikosa utapitwa na mambo mengi aise. Aliongea mwenyewe huku akisikiliza miguno ya malalamiko yanayoendelea chumbani kati ya bosi wake Benson na dada wa kazi Mwaneke msichana ambaye juhudi zake zote za kumtongoza ziligonga mwamba Mboya hakurizika kusikia tu hakataka kuona kwa sababu dirisha la kioo cha aluminium lilifunguliwa ila kukiwa na pazia tu Ibidi akimbidia viti vyake alivyoviacha getini na kuja navyo mbio mbio na kimya kimya akavipanga pembeni mwa ukuta karibu kabisa na dirisha hilo Akapanda kwa mahesabu makubwa wasije wakamsikia ndani akiwa na fimbo yake mkononi akalichoma pazia na kulivuta pembeni taratibu na ndipo alipomshuhudia bosi wake akiwa amepiga magoti nyuma ya mwaneke akiwa amemchomeka jogoo kwa nyuma 
akimsugua msichana huyo alibaki akilalamika na kupiga mayowe huku akitingisha tingisha matako yake makubwa Mlinzi udenda wa uchu ulimtoka mdomoni ukaangukia kwenye kiti alichokanyaga na mkono wake mmoja ukiwa ndani ya suruali akajikuta akimwaga wazungu ndani ya suruali yake akajichafua akainama kujitazama na kujikuta akitereza kwenye udenda wake yeye mwenyewe uliangukia kwenye kiti akapiga mayowe akilishikilia dirisha ili asiende chini ndani wakamsikia na kushtuka wakageuka na kumuona naye akiwatolea macho wewe Benson aliita mlinzi huyo akaliacha dirisha baada ya kufumwa na kabla hajashuka kwenye viti akakosa balance na kujikuta akiporomoka navyo mzima mzima mpaka chini chali Nani tena? Mwaneke alitoa macho akiwa hajamuona vizuri mlinzi huyo. Benson pekee ndiye aliyemwahi na kumuona. Huyo mlinzi mjinga mjinga, kumbe alikuwa anatuchungulia tu. Jamani, hukufunga dirisha. Mwaneke alimwambia bosi wake aliyemchomoa jogoo wake kwenye mke wake na kulifuata dirisha mbio mbio. Akayafungua yote na kumshuhudia mlinzi huyo akiwa amelala chini chali huku suruali yake imeloana kuanzia kwenye zipu mpaka mapajani akionekana ameshusha vitu visivyo vya kawaida kutokana na video hiyo mubashara ya bure aliyokuwa akiitazama we mpuzi ulikuwa unafanya nini hapa dirishani kwangu hamna bosi nilikuwa napita pita tu hapa nikaona mtu mwizi upande wa udi lisha nikaja kuchungulia nikasikiana keleza watu kama wanaomba msaada umo chumbani ndo mpuzi wewe ngoja nikufuate huko kwa nje benson alijibu na kugeuka akitaka avae nguo zake lakini mwanake akamwahi na kumshika mkono Jamani unahangaika naye wa nini funga dirisha tuendelee. Alimwambia huku akimshika jogoo mwanamume huyo akimvuta vuta. Anazingua huyu mlinzi ujue nitamwanisha kazi muda si mrefu. Benson alilifuata dirisha akiwa uchi huku jogoo wake akinesa nesa kiunoni katikati ya mapaja yake. Akalifunga na kurejea tena kitandani. Achana naye anataka kukatisha tu utamu wetu. Nichomeke jamani na washwa. Maneke aliongea kwa sauti ya kudeka huku akiatikisa tikisa makalio yake makubwa na meusi yaliyokuwa yanang'aa kama kioo mpaka Benson alijiona na kuchomeka baby na kuchomeka alimjibu akiashika yote mawili na kuyaminyaminya kama anachagua nyanya iliyoiva gengeni na kumlengesha jogo wake taratibu kwenye mkei wa msichana huyo kitu akikiingia taratibu kwa kuteleza Ash, mm, kaka jamani. Pole baby, pole. Benson alimjibu wote wakiwa uchi na zoezi hilo likiendelea kwa uhuru zaidi kwa sababu mlinzi mboya alipewa kazi ya kuhakikisha kuwa mkewe atakapokuja tu kabla ajaingia ndani ya geti wapewe taarifa ili waweke mambo sawa. Akamshikilia vyema kiunoni akiendelea kumsugua huku wote wawili wakiendelea kulalamikiana chumbani humo. Maneno yakiwatoka vibao vikipigwa pigwa. Wanamume tumeumbwa. Mateso, mateso kuangaika. Mlinzi Mboya alijimbia mwenyewe wakati akibadilisha suruali aliyokuwa ameivaa, aliyoiloesha kwa wazungu baada ya kushuhudia mambo mazito chumbani kwa bosi wake na dada wa kazi. Akatoka taratibu na kurudi kwenye furushi kubwa la nguo alizopewa kazi ya kuzifua. Akaanza kufua huku akitazama tazama dirisha la chumba cha bosi wake huyo, akitamani kurudi tena kuchungulia lakini isingewezekana. Mchana ulipita na hatimaye jioni na usiku ukaingia. Yunisi alirejea kutoka saluni alipoenda kusuka. Alifunguliwa geti na mlinzi na kukutana na nguo hizo nyingi kwenye kamba ambazo alizigusa na kuzikuta bado zina ubichi bichi. We mboya, huyu mwanake kafua nguo sangapi? Mbona bado zina ubichi? Alichelewa kidogo mama. Ah, soli, dada, karibu. Mshenzi huyu Muda wote alikuwa anafanya nini? Yunisi aliongea huku akielekea chumbani na kwenda moja kwa moja mpaka chumbani kwa msichana huyo, akaufungua mlango bila ya kugonga hodi. Akamkuta mwaneke amelala kifudifudi akiuchapa usingizi, akamfuata haraka haraka na kuanza kumtikisa tikisa kwa nguvu. Jamani nani tunasumbuana? Ah. <sighs> mwaneke alilalamika akiwa amejifunga upande wa kanga. Mimi nakusumbuaje? Yaani umelala hapa umestalee kwa hiyo kazi zimeisha eti? Ndio, hamna kazi tena. Ndio maana nimelala. Unanijibuje, umepika wewe sangapi kwa chakula mpaka kiwe kimeshaiva? 
Shemeji amesema ni speaker nipumzike tutakula chips. Unanijibuja msichana. Nimesahau nilichosema. Maneke alibinua midomo. Mpumbavu, mjinga mmoja wewe. Hivyo wewe ni wakunijibu mimi hivyo? Eh? Wewe ni wakunijibu mimi hivyo na kunibinuria midomo? Basi utahama huko ndani na kukupiga nitakupiga. Alimjibu na kuanza kumrushia makonde mwaneke. Mwaneke hakukubali akamshika mwanamke huyo wakaanguka chini sakafuni. Na kuvumiliaka sana lakini leo uvumilivu umenishinda. Mwaneke aliongea huku naye akirudisha makonde akiwa amemkalia mwanamke huyo bosi wake kwa juu. Uwi, Benson mwangu, Benson nakufumia, nakufa, ananiua huku. Yunisi alipiga mayowe baada ya kuzidiwa nguvu. Mumeo Benson akaja mbio mbio na kuwakuta wawili hao chini sakafuni. Kuna nini jamani? Mbona mnapigana? Hebu acheni kwanza. Mwane, vipi kulikoni? Mbona mnapigana tena? Benson alimshika msichana huyo akimtoa juu ya mkewe alipokuwa akimwadhibu kwa makonde mazito mazito. Si huyo mke wako, amenikuta nimelala nimejipumzisha, halafu yeye analeta zakeza kuleta hapa, ananivuta vuta ili maji tu aniharibie usingizi wangu. Eti Yunus, mbona unapigana? Sasa huyo msichana wa kunifanya mimi hivi, anavyonifanya, yeye ni kuniangusha mimi chini. Eh? Yeye ni kuniangusha mimi chini? Mimi na yeye nani mwenye nyumba hii? Eti Unaondoka leo nimesema unaondoka. Aondoke nani? Aondoke nani? Kwa ni mwezo wangu umeisha. Si bado tutabanana hapa hapa. Unasemaje wewe msichana? Wewe si dada wa kazi tu huko ndani. Unanijibu nini? Hebu rudia tena. Yunusi aliongea kwa asira huku akitaka kulia wakatekibishana na mwaneke. Maneno hayarudi mdomoni. Mwaneke alijibu akisonya huku akipandisha pandisha vizuri kanga yake nyepesi aliyoifunga ambayo ilitaka kumvuka kutokana na purukushani hizo za kupigana. Toka nyumbani kwangu, toka nyumbani kwangu sasa hivi na kuambia na mshala wako wote uliobakia nitakupa wote. Toka. Eh, basi Yunis, acha kulumbana. Acha. Mtajaza watu wapa acheni kila mtu adhibiti asila zake. Acheni. Bensoni aliongea kwa ukali. Simtaki huyo msichana huko ndani aondoke. Yunis alisisitiza kwa sauti ya juu wakati huo mwanake akasonya huku akitazama pembeni na kutikisa tikisa mguu wake wa kulia kwa dharau. Mke wangu, mbona yanazungumzika vizuri tu haya? Nimesema simtaki. Mone, mone anafonyonesha dharau zake ndani ya nyumba yangu. Mimi sitaki kabisa kumuona huyu, nimeshasema. He Benson kaka, haina haja ya kupigizana makelele. Mimi nilikuja na mfuko wangu wa shangazi kaja tu huko ndani. Ule pale na uchukua naenda zangu. Mambo ya siwe mengi nilipeni tu pesa yangu ya mwezi huu haina shida. Hapana mwaneke. Unataka kuondoka uende wapi mdogo wangu? Dada yako huyu ni asira tu hizi. Kama sitakii huko ndani, ya nini kulazimisha kaka? Yaani Benson unataka aendelee kubaki huko ndani? Nimesema simtaki na simtaki. Yunisi aliongea kwa asira akiufuata mfuko wa mwaneke ili ya ubebe, lakini mumewe akamwahi na kumdaka mkono. Acha. Acha, unataka kufanya nini? Nimesema huyu mwaneke haondoki huko ndani. Mimi na wewe nani ni mwanamume huyu? Benson alimuuliza mkewe kwa hasira, uso ukiwa umebadilika umekuwa mwekundu. Midomo na mikono ilitetemeka. Mkewe akabaki kimya kwa sekunde kadhaa akishangazwa na hasira hizo za mumewe ambazo hajawahi kuziona tangu alipoana. Benson, ni wewe unayekasirika hivi kisa huyo usigeri tu? Penye haki nasimama kwenye haki na penye ukweli nasema ukweli. Ah, basi sawa. Kama huyu msichana aondoki huko ndani, mimi nitaondoka. Ungejua ninavyotamani uondoke huko ndani nijiachie na mumeo, usingechelewa. Ungeondoka tu haraka haraka ili nijivinjari. Nitampa vyote na popote pale mpaka sebuleni mpaka ombe po. Mwaneke aliongea kimoyo moyo huku akiwa amebinua midomo kwa dharau, akimtazama Yunisi bosi wake. Basi sawa tuone. Mimi naenda na ubaki na huyo dada wa kazi wako. Au sio? Yunisi aliondoka kwa hasira kuelekea chumbani kwao kuchukua vitu vyake. Lakini kaka Ben, mimi sikutaka mufike hapa. Ona sasa mkeo anaondoka. Mimi naenda. Mwaneke aliigiza akideka kama anataka kuondoka. Unaenda wapi na wewe mwene? Unadhani huyo mwanamke anaondoka basi? Hawezi kwenda popote pale. 
tulia ni hasira zake tu. Sitaki kwa sababu ya matatizo najua ni kosa langu kaka. Hebu tulia mwene, usitaki kunitibua na wewe. Belson alijibu na kuondoka kuelekea chumbani alipokwenda mkewe. Aondoke nani? Naigiza su. Itabana na hapa hapa mpaka siku moja niwe mama mwenye nyumba hii. Mwane aliongea kwa kujamini na kugeuka kutandika kitanda chake. Wakati huo Benson alikuwa chumbani na mkewe akimtazama alipokuwa anapanga nguo zake kuzijaza kwenye begi ili aondoke. Naenda zangu kwetu. Kama huyo usigeli aondoke basi naondoka mimi Ben. Vipi? Na uli natosha au nikongeze? Benson alimuuliza mkewe. Yaani wewe kuniuliza na uli inatosha? Baada ya kunizuia nisondoke, mwana ume gani wewe? Unafikiri mimi naweza kupigana na maamuzi ya mtu? Eh? Kama umeamua fanya, gali ipo ukiwa tayari niambie usindikize kabisa. Benson aliongea na kutoka chumbani taratibu akimwacha mkewe anashangaa. Na mwane alikuwa mlangoni kwao amejibanza akisikiliza kinachoendelea chumbani kwao. Na bado ndo kwanza kazi imeanza. Mwane aliongea huku akitabasamu. Asubuhi na mapema kukiwa kumekucha kama kawaida ya wanandoa hao wawili Benson aliamka peke yake na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Wala mkewe Yunis hakuondoka usiku wa jana kama alivyotishia kisa dada wa kazi mwaneke. Mumewe alivaa suti yake ya kazini kisha akatoka chumani bila kumwaga mkewe huyo ambaye alikuwa bado amelala na wala hakulala usingizi akageuka kutazama mlangoni. Punde tu mumewe aliyotoka. Oh, si umetaka huyu mpuzi mwani abaki huko ndani? Basi sawa. Hatajuta kwa jinsi nitakavyomfanyia mpaka ye mwenyewe atahama. Alisonya na kuvuta shuka akiendelea kuuchapa usingizi kitandani. Wakati huo mumewe alikatiza maeneo ya jikoni na kumkuta mwaneke akitengeneza chai, akamfuata na kumkumbatia kwa nyuma. Mwane akashtuka. Mbona umeshtuka sana mwane? Umenishtua jamani. Alimbusubusu shingoni. Hmm, jamani mkeo yupo akitukuta je? Amelala mbona bado? Hamna bwanawe, mistaki kesi saizi. Mwaneke alimsukuma mwanamume huyo. Mwane. Eh, hey, ukitaka fanya namna yote ile, tukutane leo nikupe unachotaka. Alishika tai ya mwanamume huyo akivuta huku akimlemburia macho na kujingata kidole, akigeuka na kulibana gauni lake kubwa na pana kisha akamtengishia matako yake. Alizidi kumvuruga mwanamume huyo ambaye udenda wa uchu ulitaka kumtoka. Lazima nifanye jambo leo. Na siendi kazini. Kwa nini uendi kazini jamani? Usijali, wewe tulia tu. Utaona anachotaka kukifanya. Alimjibu huku akimpiga dole la kwenye makalio. Ah jamani kaka Beni. Mwaneke aliongea kwa sauti ya kudeka akiruka. Mwanamume huyo alitoka jikoni mpaka nje na kuingia ndani ya gari lake. Mlinzi alimfungulia geti akatoka kwa mwendo mkali. Huku mkewe alikuwa dirishani chumbani akimchungulia wakati alipokuwa akiondoka. Umeondoka eh? Sasa ngoja nikuoneshe kuwa mimi ndio mama mwenye nyumba huko ndani. Ninachokitaka lazima kiwe. Huyo msichana mjinga mjinga ataondoka tu. Hataki asitake. Haiwezekana ishindane na kupigana na mimi. Nikamwacha hivi hivi. Mwanamke huyo aliapa na kutoka chumbani kwake taratibu kuelekea sebuleni. Akakutana na mwaneke aliyekuwa amebeba chupa ya chai. La asubuhi dada. Dada yako nani? Nimekusalimia tu. Oh, leo nakumbuka kunisalimia eh? Vipi jana ulipopigana na mimi? Kwani dada mambo ya jana hayajaisha tu jamani. Na mimi si nilikuwa najitetea. Ndio utajua hujui. Tazama chini kuchafu, kufagia hujafagia. Umepaacha hivyo hivyo? Mbona nimefagia dada? Hii michanga nayo kanyaga sasa hivi imetoka wapi? Michanga ipi dada? Mbona mimi sikukanyaga mchanga? Oh, huyoni. Tazama vyombo vipo hovyo hovyo. Yaani kila kitu vululu vululu huko ndani. Alafu kingine, kuna ndugu yangu anakuja na msichana wiki ijayo. Kwa hiyo jipange wiki hii. Nadhani tumeelewana, si ndio? Yunisi alizungumza akiondoka taratibu kwenda nje, huko mwanake akimsindikiza kwa kumtazama na kubinua midomo. Nimekula kwako bibi. Ungejua jinsi mumeo anavyonikubali wala usingejisumbua. Mwaneke aliongea kimoyo moyo akiguna. Yunisi alitoka mpaka nje getini, akaelekea nyumba ya jirani kupeleka pesa ya mchezo. Lakini mara kabla hajafika kwenye nyumba hiyo gali dogo lilisimama mbele yake, 
ghafra na kufunga breki. Akashuka mwanaume mmoja alijifunga kitambao soni macho yakionekana kininja ambaye alikuwa na mwenzake dereva. Wote hawakoonekana nyuso zao wakiwa wawili tu. Dada, habari yako? Alisalimiwa. Salama za kwako. Alijibu kwa wasiwasi. Salama pia. Ingia kwenye gari. Kwenye gari? Kufanyaje? Nimekwambia ingia kwenye gari kabla atuje kutoboa tumbo usithubutu kupiga kilele. Mwanaume huyo alimwamrisha huku akimuoneshea kisu mkononi. Jamani, kwani nimefanyaje? Nimeokosea nini? Ingia kwenye gari, sitaki maswali. Naingia, naingia baba. Aliingia kwenye gari hilo huku akitetemeka na mwanamume huyo akaingia na gari likaondoka kwa kasi. Jamani, mnataka shingapi? Ni wape, msiniwe jamani, msinipeleke kubaya. Ngoja nipige mume wangu awatumie hela mnaoitaka jamani. Jamani. Tulie mwanamke. Tutakuchoma kisu sasa hivi, nyamaza. Tunaenda kukua na kukutafuna nyama. Mwanaume huyo alimjibu huku akimnyoshea kisu. Yunisi akatoa macho akibaki amedua, aliposikia kauli hiyo kuwa anaenda kuuawa. Mwanadada mwaneke alirudi jikoni kwa ajili ya kuosha vyombo na muda huo huo mikono ikamshika kiunoni. Akashtuka na kujikuta akiangusha sahani ya udongo sakafuni iliyopasuka. Mwane, mbona hivyo? Umenishtua sana. Umerudi saa ngapi? Alimuuliza Benson akishangaa kumuona tena nyumbani. Sasa hivi. Ina maana hujafika kazini? Sijafika. Sijaenda kabisa kwa ajili yako. Toka bwana mkeo yupo. Mbona unakuwa uelewi? Shida utanichomesha mimi. Hayupo, uwanja ni wetu sasa. Mimi na wewe. Hayupo wapi wakati ameenda tu hapo nje mara moja? Kwa hiyo uamini au? Hayupo, ametoka tu na mimi nikamuongezea safari. Atarudi kwa muda nitakaotaka mimi. Umemuongezea safari? Sijaelewa. Hebu tuenjoy kwanza mimi na wewe. Utaelewa baada ya kumaliza yetu. Benson aliongea huku akimtekenya tekenya msichana huyo wa kazi mbavuni. Jamani unanitekenya. Twende basi chumbani. Bado sijaoga, ngoja nikaoge kwanza basi. Haina haja kuoga. Mimi nimeshavurugu hapa. Alimwambia huku akisogeza midomo yake ambusu mdomoni. Mwaneke akamzuia kwa kidole chake. Usiwe na haraka jamani taratibu tu. Alimwambia huku akishusha kidole taratibu akikitembeza kifuani mpaka tumboni akachuchumaa na ye mwenyewe mpaka kiunoni kwenye suruali ya mwanaume huyo na kuifungua zipo akamtoa nje jogo aliyekwisha kusimama na kuanza kumshika shika akamwacha kwa mikono ambayo alishika mapaja ya mwanaume huyo na akameza jogo wake kinywani akianza kumnyonya kwenye kichwa taratibu kama analamba pipi ya kijiti Oh, sh, mwane. Benson alalamika huku akitazama juu akiwa amefumba macho, amevalia suti yake ya kazini bado, kutokana na mitekenyo ya midomo na ulimi wa mwaneke ambaye alimshika jogoo kabisa na kuendelea kumnyonya. Mwanaume huyo akaona suruali inambanabana kupata utamu, akafungua mkanda na kutupa chini, akishusha pamoja na boksa usawa magoti. Mwane aliendelea kumnyonya jogo toka kichwani mpaka chini uvunguni kwenye madafu mawili yaliyokuwa yakininginia. Benson akamshika kichwa akimsukuma jogo wake taratibu akifanya kama anamsugua. Wakiwa jikoni wazimu wa mapenzi ukiwa umempanda kichwani mwanaume huyo ambaye chumbani alipaona mbali kwenda kufanya mchezo huo wa haramu akamshika mabega na kumuinua kisha akalipandisha gauni lake refu na pana. Gauni lake refu pamoja na pana zikiwa ndizo nguo mkewe alizompa masharti azivayo wakati wote anaofanya kazi ndani ya nyumba hiyo. Akaishusha chupi ya msichana huyo na kumuinua juu juu, akampandisha kwenye sinki la kuoshea vyombo. Uwi, utaniangusha jamani. Kwa makini vipande vya sana vipochi hapo chini visikukate. Sipendi kukuona unaumia. Mwaneke alilalamika. Niko makini sana mwane, usijali. Benson alimjibu mwanadada huyo ambaye gauni lake refu alilikunja kiunoni ndani alibaki bila kitu mapaja akayapanua na kichwa cha mwanaume huyo kikaingia katikati akaanza kumnyonya uchi wake kama anakunywa juisi vile oh jamani beni wewe utaniua mwenzio 
Mwaneke alilalamika akitingisha tingisha miguu na akiwa amefumba macho huku akiwa amekishikilia kichwa cha mwanamume huyo akinyonga mauno taratibu wakati uchi wake ukinyonywa na kuingizwa urimi mpaka ndani Benson alipomaliza zoezi hilo na dakika chache alimnyanyua juu juu mwanadada huyo Japani utaniangusha Ben uwi Siwezi kukuangusha Tendo kanipe kile kitu roho inapenda Alimjibu huku akihema hema kama aliyekimbizwa suruali na boksa akiviacha pale pale chini wakaingia kwenye chumba cha mwaneke mlango mkubwa wa sebuleni ukiwa umeshafungwa tayari alipomfikisha mwanadada huyo chumbani akamtupia kitandani na kumalizia kuvua nguo ya juu kisha mwaneke naye alivua gauni lake kubwa na pana ilokuwa amelivaa wote wakabaki uchi kama walivyozaliwa mwanadada huyo akiwa ametega matako yake makubwa aliyapanua mbele ya bosi wake huyo na kuyatingisha tingisha akiarusha rusha kwa makusudi huku akimtazama na kunyonya vidole Unaanza nyuma au mbele? Alimuliza huku akipapasa papasa kwenye barabara katikati ya matako yake makubwa akijishika mkei wake na uchi kwa pamoja. Unajua anachokipendea kwako. Benson alimjibu huku akimwingiza dole la kati kwenye mkei wake taratibu. Hui, jamani jamani. Maneke aliguna huku akiasokomeza matako yake makubwa na kulifanya dole hilo la kati lizame zaidi. Huku Benson akimshika shika jogo wake tayari kwa shughuli kwanza kumfanya dada watu kitu roho inapenda. Leo mpaka mlango wa sebuleni umefungwa. Kweli mambo mazito yanaendelea huko ndani. Sasa huyu mkewa akirudi je? Mlinzi alijiuliza huku akiwa amesimama mlangoni. Oi, jamani kaka Ben. Mwaneke alilalamika wakati jogo huyo mwanamume ambaye ni bosi wake akizama kwenye mkei wake taratibu. Wakati huo makalio yake alikuwa tayari ameshang'aa mafuta tayari kwa kuliwa pole kidogo tu pole Benson alimbembeleza na kumchomoa jogo wake aliyekuwa anagoma kuingia akampaka paka mafuta tena na kumpiga piga kwenye tako la kulia la msichana huyo dada wa kazi kisha akamlengesha tena Ush. Mwaneke aliyembongolea makalio alilalamika wakati jogo akizama taratibu kwenye mke wake uliokuwa unapita pita Oh, mwaneke. Oh. Benson aliita huku akihema wakati akisukuma kiuno chake kusugua mkeo wa msichana huyo taratibu. Aliendelea kumdhamisha jogo wake akiwa amevurugwa kabisa, akikaribia kulukwa na akili kwa sababu ya mchezo huo haramu. Abe. Oi. Oh, jamani. Mm. Mwaneke alimjibu huku akiwa amemgeukia nyuma akimkodolea macho akimtazama na mdomo ameachama. Alikuwa akiatikisa tikisa matako yake makubwa na kuzidi kumvuruga mwanaume huyo bosi wake. Nataka nikulipe mshahara shingapi? Kwa sasa unanipa hamsini nataka unilipe laki tatu jamani. Usijali nitakuwa nakupa laki nne kabisa. Tulia na mimi tu. Mtoto mtamu sana wewe. Mimi ni wako tu Beni jamani. Mwaneke alijibu huku akipitisha mkono wake kwa chini na kuyashika makende ya mwanaume huyo wakati jogo wake akiwa amezama ndani ya mkei wake zilizokuwa zikiluka ruka peke yake. Nikigundua kuwa kuna mwanaume mwingine unayempa utamu huu nitakuwa. Utamu ni wako so hakuna mwanaume mwingine anaweza kupata zaidi yako. Alijibu huku akitingisha tako moja moja na kumsokomeza kabisa mwanaume huyo aliyepiga magoti nyuma yake akiinuka kidogo na kuzidi kumshindilia jogo wake huko kitanda hicho kikilalamika lalamika na ndani ya dakika tano tu Benson uzalendo ulimshinda akachomoa jogo wake na kumwaga kojo jeupe la hamu lililomlukia mwaneke mgongoni na jingine likiangukia kitandani huku akihema kama amekimbizwa na kuangukia kitandani akilala chali huku jogo wake akiwa bado amesimama anahemea hemea juju Utaniua mwane, utaniua. Siwezi kukuua Beni na kupenda, kwa nini nikuue jamani? Alimuuliza huku akimshikashika jogo wake na kumfutafuta kwa shuka, kisha akampanda kwa juu na kumkalia, akimzamisha jogo wake kwenye uchi taratibu. Ops! Wewe mtoto una raha ambazo sijaikuona. Benson alilalamika huku akimpapasa papasa mwane matiti yake kifuani. 
Aush, hapo hapo jamani. Aish. Mwaneke alilalamika lalamika huku akinyonga mauno juu ya kiuno cha mwanaume huyo akiendelea kumpa raha za kitandani baada ya mkewe kuondoka kusipojulikana. Upande wa pili mke wa Benson Eunice alikuwa amekarishwa kwenye sofa na waliomteka kwenye nyumba ambayo hakuijua na wala hakuielewa ni wapi kwa sababu akufunguliwa kitamba alichokuwa amefungwa machoni na mikononi akiwa amefungwa kamba. Jamani, kwa nini mmeniteka? Mpigeni simu basi mume wangu awe pesa mnayotaka, msinifanye kitu kibaya, msiniue, mniachie jamani. Alilalamika. Tulia we mwanamke. Tunazungumza na bosi aliyetupa kazi hii kwanza. Mmoja alimwambia huku akimwita mwenzake wakatoka nje na kumwacha Yunisi pale pale akiwa amejawa hofu hana ujanja wa kufanya chochote. Sasa umempigia mumewe? Tunafanyaje sasa? Na saa ngapi amesema tumwachie? Nimempigia ila hajapokea simu na pesa mpaka sasa hivi hajatuma. Benson yupo serious kabisa yani. Mmoja alijibu na kuelekea ndani taratibu akimwacha mwanzake nje. Jamani, naomba maji ya kunywa, nina kiu. Yunisi aliongea. Usijali na chakula utapewa. Unakula nini? Chakula sitaki, nachotaka msinidhuru tu. Nipo tayari kuapa chochote kile mnachotaka. Oh, chochote kile hata jamaa mmoja aliongea huku akimpapata papasa Yunisi mapajani taratibu. Ndio, chochote, lakini uniachie tu nirudi kwangu. Sawa, basi tufanye makubaliano. Usiseme kwa yoyote. Hii ni kati yangu mimi na wewe. Nitasema kuwa umetoroka ila iwapo utanipa kilichopo katikati ya mapaja yako. Maana huyu mwanzangu amekusudia kabisa kukuua na mimi sitaki hilo litokee. Sawa, haina shida nitakupa unachotaka ili madi tu niachie huru. Usijali. Alimjibu na kuinuka taratibu akaelekea mlangoni, akamkuta mwanzake bado amesimama kwa nje barazani akiwa anatazama mbele huku amemtupia kisogo. Akampiga nyuma kisogoni kwa kiwiko cha mkono na kumzimisha mwanzake huyo alianguka mzima mzima mpaka sakafuni kisha akarejea ndani na kufunga mlango taratibu. Jamaa huyo baada ya kumzimisha mwanzake pale nje alirejea ndani alipomwacha mateka wao Yunis na wakati huo huo simu ya rafiki yake alimzimisha ikaita. Alipoitafuta aliona ipo mezani akaipokea. E boss Vipi mwenye simu yuko wapi? Maana yeye ndiye nilimpa kazi. Ametoka kidogo ila maagizo yote kaniacha mimi hapa. Niambie tu maelekezo nitakusikiliza. Jamaa huyo alimwitikia. Nilikuwa nasema hivi mimi tayari nimeshamaliza mambo yangu huku nyumbani. Mrudisheni mke wangu na tuma pesa hapo tulikubaliana. Sawa tuma tu tutamwacha huyu mateka. Jamaa huyo alijibu bila kumtaja aliyekuwa akiongea naye kwa sababu mkewe angesikia na kugundua kinachoendelea. Yunisi alibaki kimya akisikiliza maongezi hayo lakini asingeweza kuelewa nani ambaye alikuwa anazungumza upande wa pili wa simu kwa sababu hakusikia chochote. Jamaa huyo akakata simu. Vipi inawezekana kuniachia? Huyu ni bosi wetu anataka uwawe hapa. Ila mimi siwezi kufanya kitu kama hicho kwa mwanamke kama wewe. Alimwambia huku akikaa kwenye kochi pembeni yake na kuanza kumpapasa papasa mapajani. Suka nifungua basi hiki kitambaa usoni jamani. Siwezi kufungua kwa sababu mpaka tutakapobadilishana vitu vyetu. Wewe ukinipa nachokitaka na mimi ningekupa uhuru wako. Aliongea huku akishuka kwenye kochi na kuchuchumaa mbele ya mwanamke huyo akimpandisha dela ilolivala nyumbani nyumbani maana ndilo walilomkuta nalo akiwa nje ya nyumba yake. Akakutana na chupi tu ndani akaishusha taratibu Yunis akiwa ametulia tuli akitetemeka. Akaishusha na kuyapanua mapaja mwanamke huyo kisha akapitisha kichwa chake katikati na kuanza kunyonya taratibu. <tos> Yunis alilalamika wakati akinyonya uchi kwenye kocha lililokalia huku mikono yake ikiwa imefungwa kamba bado. Migu yake ikanyanyuliwa juu kabisa. Mwanamume huyo akaendelea kumnyonya, akamuinua na kumbinua kabisa akimtegesha matako akiageuzia kwake na kuyapanua. Akaendelea kunyonya ucho mwanamke huyo huku akishusha suruali yake taratibu na kumshika jogo wake. Mgu mmoja wa Yunisi ukapandishwa kwa juu kwenye sofa na kamba ikafunguliwa mikononi mwake. Jamaa huyo akamchomeka jogo wake taratibu kwenye ucho mwanamke huyo aliyezibwa macho na kitambaa usoni ambaye aligeuka akiachama mdomo wakati jogoo wa mtekaji wake akizama kwenye uchi wake. 
Kwa pande wa pili nyumbani, Benson alikuwa akitazama simu yake giza likiwa limeshaingia na mkewe bado hajarudishwa nyumbani kama alivyokubaliana na aliwapa kazi ya kumteka ili mradi tu yeye apate nafasi ya kupewa mambo matamu ya kitandani na mwanamke mwaneke dada wa kazi. Mbona hawamrudishi unisi wa watu? Nini kinachoendelea? Alijiuliza mwenyewe na wakati huo huo mwaneke aliingia chumbani akiwa na tray yenye sahani ya chakula na juisi ya matunda kwenye glasi. Baby, karibu chakula. Alimwekea kwenye stuli taratibu huku akimkalia mapajani. Asante. Alijibu kwa sauti ya chini. Mbona unaonekana kama haupo sawa Benjamin? Amna nipo sawa. Hapana, ukiwa sawa na kujua na usipokuwa sawa na kujua. Kwa nini sangapi saa hizi? Saa moja na nusu inaelekea saa mbili usiku. Kwa nini? Yunis hajarudi mpaka sasa. Kwa nini si wewe ndio uliwapa kazi au? Lakini tulikubaliana jioni kabla ya giza alijaingia wamrudisha nyumbani, lakini mpaka sasa hizi hawajamrudisha na simu zao zipatikani. Kwa nini kilala huko akimrudisha asubuhi kuna nini? Ili iweje. Wona chukulia rais rais eh? Yule ni mke wangu, ni mke wangu mimi. Benson uso ulimbadilika. Ndu, kwa hiyo unakasilika kisa mkeo sio? Sawa, mimi sitambala hapa. Mimi si mdoli. Tutaona, usinitafute wala kunisogelea. Mwaneke aliongea kwa hasira, akiinuka kutaka kuondoka, lakini mwanamume huyo akamshika mkono kumzuia. Unaenda wapi sasa? Niachie Beni, niachie mkono wangu. Mwaneke aliongea kwa hasira. Benson akainuka lakini akasukuma kwa nguvu akajikuta akiangukia sakafuni pembezoni mwa kitanda mzima mzima mpaka chini. Akaangukia mkono mmoja na mwingine akajishikilia kitandani. Mwane, alitoa macho akimshangaa msichana huyo ambaye alitoka chumbani humo kwa hasira na kubamiza mlango kwa nguvu. <tos> oh, ui. Yunisi alipiga mayowe akiwa amefungwa kitambaa usoni. Wakati akishughulikiwa na mmoja wa watekaji wale wawili ambao hakujua kwa nini wamemteka nyara na kumleta huko kusipojulikana. Oh, nipe, nipe. Jama huyo mrefu aliongea akiwa amemshikilia kwa nyuma wakiwa kwenye kochi kubwa la watu watatu. Yeye amesimama na Yunisi ipo juu ya kochi, mguu mmoja wa kulia ukiwa umemnyanyuliwa juu, akisuguliwa ipasavyo. Wakati huo dera lilikuwa limekunjwa kiononi na yeye amekunjwa ipasavyo. Na ndipo kitambaa alichofungwa machoni kikafunguliwa na kutupwa pembeni, akawa anaona alipogeuka kumtazama mtekaji wake, akakuta tayari ameshajifunga kitambaa kininja usoni ili asijulikane. Alikuwa ni mwanamume mwana mrefu mweusi ti amejazia akiwa na t tu kwa juu na chini alishavua kila kitu. Jogo wake mrefu alikuwa amezama nusu tu kwenye uchi wake. Natamani ni kuone, mbona umejiziba uso baada ya kunitoa mimi? Mm. Hawezi. Hawezi kuniona wewe. Tulia tutumalize ni kuruhusu uondoke. Kwani una wasiwasi gani mwanamke? Hamna, si wasiwasi lakini oh, uh. Kabla hajamaliza sentensi yake, alipiga mayowe alipokunjwa zaidi na mwanaume huyo, alikuwa amemsimamia kwa nyuma na hakuishia hapo akambeba mzima mzima mikononi bila kuchomoa jogo wake akamkunjia mikononi akimwona macho tu Yunisi aliendelea kupiga mayowe wakati alipokuwa akisuguliwa juu kwa juu dakika zaidi ya ishirini mwanaume huyo mrefu alimaliza zoezi lake na kuchomoa jogo wake kwenye uchi wa Yunis mke wa Benson ambaye mpaka sasa hakuwa amelewa kuwa ni mumewe ndiye aliyecheza mchezo huo wa kumtumia watekaji ili amtoe nyumbani apate fursa ya kujivinjali na dada wa kazi mwaneke ambaye ndiye mwanamke au msichana aliyemvuruga akili yake kwa sasa. Vahara kaondoke. Mwanaume huyo alimwambia Yunisi ambaye alikuwa amekaa kwenye kochi akiwa ana hema, akijishikashika uchi wake, akainuka taratibu na kumfuata mwanaume huyo alimpa mgongo akiwa anataka kuokota suruali yake avae. Akamwai na kumshika jogo wake mrefu alikuwa amesimama amepinda kichwa ikitazama kwa juu. Kwani na haraka gani? Alimwambia kwa sauti ya chini ya mahaba huko akiwa amemshikashika jogo huyo, Yunisi akiwa ameuelewa mchezo kutoka kwa mtekaji huyo. Akamvuta mikono na kumsukumia kwenye kochi, jama huyo aliziba uso wake akafikia kukaa kitako, akiwa na t-shirt tu kwa juu, chini akiwa hajavaa kitu chochote. Yunisi akavua dera lake na kulitupia chini, akibaki uchi kama alivyozaliwa na kumfuata mwanaume huyo 
akamvua tisheti yake aliyoivaa wote wakabaki uchi kisha akapanda juu na kumkalia tena kwenye jogo wake mrefu aliyesimama kwa kupinda akiwa amejaa misuli iliyochorachora akamshika taratibu wakati akizama kwenye uchi wake huku akilalamika na kuguna guna mwanamume huyo akamshikilia kiuno na safari ya kupeana raha ikaanza tena kono ayuni sio kitaka kufungua kitambaa alichojifunga mwanamume huyo lakini mwenyewe alizuia hakutaka ajulikane Ash. Oh. Jamaa aliguna wakati akimsugua mwanamke huyo mateka wao kwa kasi. Oh, jamani. Aish. Mm, hapa kule Aish. Yunisi naye alilalamika akirukaruka juu ya jogo aliyezama ndani ya uchi wake. <coughs> Mara wakasikia kikoozi nje. Yule jamaa alizimishwa na mwenzake ikionekana anaamka. Imetusha, inuka. Varaka uondoke haraka hapa. Jamaa alimchomoa Yunisi juu ya jogo wake na akainuka. Haraka haraka mwanamke huyo akachukua dera lake na kuvaa chupi akaisahau. Mwanaume huyo akachukua karatasi na karamu vilivyokuwa mezani na kumwandikia namba ya kiasimu. Yunisi akaificha kwenye matiti ndani ya dera alilolivaa na muda huo huo hatua za yule musika mkuu alipewa kazi hiyo zilisikika kija ndani kwa kujiburuza. Natorokea wapi sasa? Yunisi aliuliza kwa wasiwasi. Njoo. Mwanaume huyo alimshika mkono akimvuta kuelekea nje upande wa chooni ndani ya nyumba hiyo ya vyumba vitatu. Mwanzake aliingia seburedi huku akiwa ameshika kisogoni akiugulia maumivu akiwa bado hajajua ni nani aliyempiga nyuma na kumzemisha. Wako wapi? Aliuliza huku akishangaa shangaa na kuanza kuelekea vyumbani. Wakati huo mwenzake aliyekuwa na Yunisi alikuwa amempenyeza mwanamke huyo kwenye dirisha la kio aluminium. Mwanamke huyo akaangukia kwa nje kisha yeye mwenyewe akalifunga dirisha muda huo huo na kujitupia chini akijifanya amepoteza fahamu. Mwenzake akaingia chumbani humo mbio mbio na kumkuta yupo chini, akamtikisa tikisa na kumwamsha kwa nguvu zote. Wewe, mbona upo chini? Yule mwanamke yuko wapi? Kwani sibuleni hayupo? Mimi sijui nilipigwa na kitu kizito huku chumbani. Kwa hiyo ametoroka. Jamaa huyo aliyekuwa nje aliuliza akitoka mbio mbio kurudi sebuleni. Mwanzake akainuka haraka haraka na akijifanya hajui kitu, akimfuata nyuma nyuma. Kumbe ni yeye aliyocheza mchezo huo wote lakini kwa bahati mbaya chupi ya Yunisi iliyosahuliwa ilikuwa chini na mwanzake huyo akaiona na kuyokota kisha akamgeukia. Umefanya nini na yule mwanamke? Aliulizwa huku akionyeshwa chupi hiyo ya kike. Hakuna kitu. Ameisahau tu. Wewe ndio uliyemtorosha sio? Hapana sijamtorosha. Mimi simeniona nimepigwa na kitu chumbani. Ametoroka mwenyewe kwa kabla hajamalizia sentensi yake alitandikwa ngumi akajishika shavuni na hakukubali naye akarudisha na kumtandika ngumi mwenzake huyo wakashikana na kuanza kupigana wakiangukia mpaka chini sakafuni Benson alibaki akitembea tembea chumani kwake wasiwasi ukiwa umemjaa kuhusu mkewe ambaye mpaka usiku wa saa nne alikuwa bado hajarejea nyumbani Akiwa bado katika tafakari nzito muda huo huo simu yake ya mkononi ikaita. Alipoitazama alikutana na namba ya rafiki yake, akaamua kuipokea. Mambo gani tunayofanyana sasa? Nimekupa kazi ya muda kumhifadhi mke wangu mpaka mimi nitakapomaliza mambo yangu hapa nyumbani. Halafu mmemweka mpaka saa hizi kweli? Mbona tunaribiana siku? Mke wangu ametoroka hayupo huko. Ila ila nini? Kabla ajajibiwa simu yake ikakatwa na muda huo huo geti lilisikika likifunguliwa. Akachungulia dirishani na kumuona mkewe akiingia getini akiwa ameshuka kwenye boda boda. Ikabidi Benson atoke mbio mbio na kwenda kumpokea mkewe ambaye alikuwa anaangua kilio. Mke wangu, mume wangu, nikufamie ningekufa na kuambia. Pole sana mke wangu Yunis, nilikuwa nangaika sana kuhusu wewe leo. Mpaka muda usijalala kabisa, ulikuwa wapi? alimuuliza huko akimlipa dereva boda boda aliyekuja naye Sijakosea chochote kile sijui kwa nini ameniteka mume wangu sijui Pole mke wangu binadamu ni wabaya sana yani hawafai hata kidogo Alimfariji huko akiwa amemshika akimpiga piga mgongoni wakati wakiingia ndani 
dada wa kazi ama house girl mwaneke alikuwa dirishani akifuatilia kinachoendelea nje oh kumbe basi subiri kesho nitakavyokurusha roho beni mimi ndiye mwaneke original ukimsikia mwingine ni fake huyo mwaneke aliongea mwenyewe huku akibinua midomo Kulikucha mapema asubuhi leo ikiwa ni siku ya mapumziko kama ilivyo kawaida Yunisi hajiwagi kuamka mapema yeye ni kulala mpaka usingizi ukate wenyewe na Benson naye alichelewa kuamka aliamka saa mbili na kutoka kielekea sebuleni alipopita jikoni hakumuona mwaneke alipoelekea sebuleni hakumuona msichana huyo pia ikabidi atoke uwani kabisa na kumkuta mlinzi mboya na redio yake ndogo akisikiliza huku akiuchapa usingizi kwenye kiti chake mkono akiwa ameuingiza ndani ya suruali yake akidishikashika huku akiwa mwenye tabasamu mbali na tabasamu hilo pia alikuwa akiongea ongea mwenyewe bila shaka alikuwa akiota Benson akanyakuwa redio na kuizima kabisa e hapo hapo e hapo hapo mwane hapo hapo e stari kamio lempa boss ile 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 mlinzi aliongea mwenyewe oya 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 akamshika begani na kumtikisa mlezi mboya akafumbua macho yake na kumtazama akatoa mkono wake ndani ya suruali yake alaka alaka na kuinuka kwenye kiti e bosi una shughuli gani hapo kwenye kiti ilikuwa na tafakali tu kuhusu maisha maisha alizungumza kauli hiyo huku akimalizia kujitekesha kwa aibu huku suruali yake ikiwa imetuna kwenye zipu umemwona mwane ah yule alipita tu hapa akaenda nje kuna mtu alimuita Mtu gani? Sijajua, ni mwanamume lakini. Sawa. Benson alimwitikia na kuendelea na safari yake kuelekea nje kabisa ya geti. Na bosi vipi amenikatisha utamu? Sikubali ngoja nikamalizie chumbani. Mlinzi alimchungulia Benson nje na kwenda chumbani kwake mbio mbio kuendelea na shughuli hiyo ya kujichukulia sheria mkononi aliyokuwa akifanya, yani kupiga punyeto. Wakati huo Benson alitoka nje hakumuona mwaneke akaangaza angaza macho kulia na kushoto na ndipo aliposikia mazungumzo kwenye uchochoro wa nyumba yake akasogea kwa kunyata na kuchungulia akamuona mwaneke amesimama na mwanamume muuza urembo Huyo anaishi hapa kumbe Jama huyo alimuuliza Eh hey, mimi naishi hapa ukiwa unapita basi nipigie simu nilete hiyo issue niliyokuambia nitakupa pesa yako Usijali hata hizo heleni na vi nini sijui usilipe kabisa yani nimekupa free namba yangu ya simu ndio hiyo hapo tutaasiana au sio haina shida kaka yangu asante kwa ofa hata ukiona visililia vichupi nipitishie tu sema sasa sijui size yako size gani eh ili nisikuchukulie ndogo au kubwa sana labda nikupime utanipimaje sasa kaka jamani mimi najua namna ya kukupima yani Yaani nakukadilia tu hebu geuka nikuoneshe. Jamaa huyo alimwambia, mwaneke akageuka akimpa mgongo, muuza urembo akamshika kiuno akitaka kumkumbatia kwa nyuma. Benson uvumilivu ulimshinda akajitokeza alipojibanza. <coughs> Aliguna, wote wakageuka na kumtazama. Muuza urembo akamwacha mwaneke haraka. Nini kinaendelea hapa? Aliwauliza. Mwane, ni nani huyo? Mume wao? Muza urembo aliuliza. Hapana ni boss wangu tu. Basi tuendelee kupima. Nilizani mume wako labda. Jamaa alijibu huku akicheka cheka na kutaka kumshika kiuno mwanadada huyo, lakini alishtukia akisukumwa. Akaanguka chini mzima mzima kama mzigo wa kuni, akidondokea meza yake ya urembo na kuivunja meza hiyo na baadhi ya vitu anavyohuza kama bangili na vinginevyo vya kukatika. Benson. Mwaneke alipigwa na butwa. Mwanamume huyo akiwa amejawa na hasira alimtazama kwa macho makali. Mnafanya nini hapa? Benson aliuliza kwa hasira. Jamani, mbona umemsukuma kaka watu? Si ananiuzia vitu tu vyake au? Mwaneke aliuliza huku akidishika kiuno. Mnauziana vitu ndo mpaka mshikane shikane? Si ananipima tu jamani. Da, blo umenitia hasara ujue. Mmelivunjia vitu vyangu. Jama huyo muuza urembo aliinuka huku akijikunguta kunguta vumbi na mchanga. Ila wakati mwingine uwe na adabu na watoto wa kike. Uza urembo wako achana na uhuni, nitakupiga. Benson alimjibu jama huyo akimnyoshea kidole. Safi, kumbe unawivu eh? 
nimekufanyia makusudi kukukomoa tu. Mwanake aliongea kimoyo moyo. Mwane, kwani ujamaa ni bosi wako tu au ni mume wako? Ni bosi wangu tu. Nenda kakatawasiliana maana usije ukapigwa bure. Sasa vitu vyangu vilivunjika naondokaje? Shika hapa, napotea hapa. Benson aliitoa noti nyekundu ya shilingi elfu kumi kisha akamtupia. Sawa mwane, kama ni bosi wako tutawasiliana basi. Muza urembo aliyokota hela hiyo aliyotupiwa na kukimbia mbio mbio na meza yake akiogopa asije akapigwa na mwanaume huyo mwenye hasira. Mwaneke akamwitikia kwa kutikisa kichwa kisha na yeye akapiga hatua kutaka kuondoka akimpita Benson lakini akadaa kwa mkono. Unakwenda wapi? Ben, niache. Sikuache. Kwa hiyo ulikuwa na ajenda gani na huyu muza urembo hapa nje? Niache na maisha yangu Benson, sipendi kufuatiliwa fuatiliwa. Kamfuatilie mkeo. Unaongea ujinga gani? Kumbuka mimi na wewe tumeanza nini kwa sasa? Ungekumbuka wewe kwanza jinsi ulivyonifanyaje na usiku kisa mkia huyo kutokuonekana ukaniona mimi kama takataka eh? Maneke alimjibu huku akiutoa mkono wake na kuondoka akielekea getini. Oh. Benson alishusha pumzi ndefu akimtazama msichana huyo akimsubiri aingie kwanza ndani ya nyumba lipo naye afuate ili mkewe asije akagundua kuwa walikuwa wote nje. Wacha we, mama mwenye nyumba huyu. Mlizi alicheka cheka alipomwona mwaneke anapita getini kwa hasira. Msichana huyo akasimama na kumsonya sonyo refu kisha akaendelea na safari yake kuelekea ndani. Chakula ya busi leo imepatwa na nini? Mbona imevimba? Aliuliza na alipogeuka nyuma akakutana na Benson mwenyewe ambaye alimkata jicho kumaanisha kuwa amesikia kauli yake aliyoiongea. Chunga domo lako hilo. Fokasi na kazi yako. Alionywa. Sawa bosi, domo koma. Mlinzi aliziba mdomo mwenyewe. Wanaume huyo naye akapita haraka haraka kuelekea ndani baada ya mwanike kuingia kabla ya mkewe Yunis akiwa bado hajatoka chumbani kwake. Mwaneke moja kwa moja akaingia chumbani kwake na kukakita nani na Benson alipofika sebuleni akatazama tazama kama mkewe yupo alipoona hayupo akafungua mlango wa chumba cha dada huyu wa kazi na kuzama mzima mzima bila kubisha hodi. Mwane, umefuata nini chumbani kwangu? Toka. Kwanza sitaki kukuona. Na pili mkewe atatukuta humu kipenzi chako. Usinifanyie hivyo mwane. Nisikilize basi kidogo. Nikusikilize nini? He? Kwa lipi ambalo nataka kunieleza ni kuelewe. Mimi si mchepuko tu, unanila na kunitupa pembeni kama tambaa la kudekia. Ingawa nimejitoa moyo wangu na mwili wangu wote kwako, nimekupa mpaka asivyowahi kukufa mkeo, na hata kumuomba huwezi. Au unaweza kumwambia kupa mkeo wewe? Niambie. Hapana mwane, nisikilize basi kwanza. Haka, sina haja kukusikiliza wala nini. Toka, mimi sitaki tena kitu chochote kutoka kwako. Na wewe kamba na mimi kuanzia sasa, tusijuane, na tufanye kama hakuna chochote kilichowahi kutokea kati yetu. Nenda kwa mkeo tu. Lakini mwane ni nenda sitaki. Mwanadada huyu aliongea kwa hasira akimkatisha Benson aliyekuwa akimbembeleza. Okay sawa, nisikusumbue. Eh hey, sawa, naenda. Benson alitoka chumbani humo taratibu. Na utakoma mwaka huu, nitakupelekesha mpaka uombe po. Chezea mwane wewe, mzigo unautaka ila kumwacha mkeo ndo kutaki. Na mimi nataka niwe mama mwenye nyumba humo ndani. Utajagua moja. Mwane alitabasamu akiongea mwenyewe na kujilaza kitandani cha Ali. Wakati huo Benson alikuwa mlangoni kwa mwanadada huyo hajaondoka bado, ameegemea ukuta. Dah, sidi nifanye kitu gani huyu ili arudishe moyo nyuma. Yale mambo aliyonipa siwezi kumwacha. Ananiumiza kichwa. Sidi nimsafirishe huyu ni nimpeleke mbali huko akae hata mwezi mzima. Dah, nipo njia panda. Benson aliongea mwenyewe huko akijikuna kichwa. Yunisi mke wa Benson alikuwa chumbani bado kitandani. Alichukua simu yake na kuanza kuiandika ile namba aliyopewa na yule jamaa mwanamume aliyemla uroda. Mmoja wa wanamume waliomteka kisha akapiga, ikaita na kupokelewa. Hello. Sauti ya chini ya mwanamume ilitua sikioni mwake. Habari yako? Safi, nani mwanangu? Mimi Yunis. Alijitambulisha huku akitazama tazama mlangoni mumewe Benson asije akaingia. Oh, Yunis wapi? Jamani, si ulinipa namba jana. Ah, da, samani. Nilipitiwa bwana. Maana jana ulivondoka jamaa wangu aligundua kuwa kuna jambo limetokea. 
na nimekutorosha tukapigana sana mpaka mkono wangu umeteguka. Oh jamani pole, nimekutia matatani. Sio kwa salako. Vipi ulifika salama lakini? Yap, nilifika salama kabisa. Kwa tunaweza kuonana sehemu tia jengi. Ndio, tunaweza kuonana. Maana mambo ya jana yale, he, natamani tuendelee tena kwa uhuru. Mchezo uliuelewa eh? Alafu chupi yako ulisahau ujue. I say, ndio iliozua taruki. Du, kumbe nikaacha na chupi yangu jamani, pole sana. Wow, chupi, imeacha wapi tena? Nani mchezo gani huo? Sauti ilisikika nyuma ya mlango. Yudisi akashtuka na kugeuka, akamshuhudia mumewe amesimama mlangoni akimtazama. Yunisi alaka alaka akawahi kuikata simu hiyo. Oh mume wangu, vipi ulienda wapi? Yunisi alizuga kupotezea mada. Ujanijibu swali langu bado. Hiyo chupi umeacha wapi na mchezo gani huo? Hamna, kuna shoga yangu hapa tulikuwa tunataniana tu. Hebu nimsalimie kidogo yule shoga yako alikuwa anaongea naye. Alimsogelea akiomba simu hiyo. Mm, Benson na wewe hata kushangaa bwana. Mbona huniulizi habari za jana nilivyotekwa? I say, nilipona umezubazuba tu, nikachomoka na kutoroka, nikawapiga. Huyo nikaenda zangu mpaka nimefika hapa. Tutaongea tu baadaye. Lakini kwanza nipe simu hiyo, niongee na huyo shoga yako uliyokuwa unazungumza naye. Jamani mimi wangu mbona unakuwa hivyo? Lete simu. Alinyang'anywa kwa nguvu. Yunisi akashuka kitandani na kutaka kumpora mumewe simu yake hiyo ili airudishe mikononi mwake akiogopa asije akajulikana namba yule jamaa isije ikapigwa kweli maana ndio simu ya mwisho aliyopiga kwenye historia ya simu yake yani Colloc. Aliogopa na mengine yaliyojificha asije akajulikana. Katika kunyang'anyana huko simu hiyo ikaanguka na mfuniko ukatoka. Betri liluka kivyake na simu kivyake. Unaona sasa mpaka umeniharibia simu yangu wewe vipi? Yunisi alikuwa mkali kwa mumewe. Ujinga wako ndio ulisababisha ianguke. Tangu lini tumeanza kushikiana simu Benson? Mimi na wewe nani anaishikaga simu ya mwenzake kama sio wewe? Shika yangu hii chunguza kama kuna ujinga ujinga umchunguza. Benson aliongea kwa ukali ndipo alipokumbuka kwamba kuna message alizowahi kuwasiliana na dada wa kazi mwaneke hakuzifuta. Haraka akairudisha simu yake mfukoni na kupotezea. Na ni kweli aliyekuwa na tabia ya kuchunguza chunguza simu ya mwenzake ni Yunisi. Una wasiwasi sana na ndio maana unasumbua na mawizuvu yako ya kijinga. Ndio maana ukienda kazini tunapumua hapa nyumbani. Unapumua wewe na nani? Kama sio peke yako. Kama watoto wapo shuleni bodi. Ndio maana hata mimi nikienda kazini napata auheni. Mwanamke gani unalala mpaka umalize usingizi? Ujui hata kumwandaa mume waende kazini. Kida nani kama gogo tu mpaka usukume usukume ufanye kazi yote humu ndani. Kazi zote unamwachia usigeri mpaka kupika usigeri, kufua usigeri, kila kitu usigeri. Kati ya wanawake wewe ni mke. Basi ni mama tu akulea watoto tu. Na kabla Benson hajamaliza sentensi yake, alitandikwa kofi la shavuni. Umeamua kunidhalilisha Ben yeti? Naongea kweli, kama unataka kunipiga nipige. Shavu la kulia hapa. Umenipiga la kushoto, namalizia hii hapa la kulia. Aliongea akimgeuzia shavu nyingine. Sawa, kama vipi moyo basi wewe usigeli wako. Yes ndiye anayefanya kazi sana humu ndani mpaka wanamsifia sifia moyo kabisa basi Yunisi aliongea kwa hasira na kutoka chumbani humo Yunisi Yunisi mumewe alimuita lakini Yunisi hakuitika lipo Benson akaitoa mito na kuitupa hovyo kwa hasira Yunisi alitoka mpaka sebuleni na nguo yake ya kulalia yani pajama alikutana na mwaneke aliyekuwa akitokea jikoni Vipi dada umemkaje mwaneke alimsalimia Badala ya kujibiwa salamu alisonywa na sonyo urefu na mwanamke huyo akaendelea na safari yake kuelekea nje. Makubwa kimeshanuka huko chumbani inaonekana. Dada huyo wa kazi aliguna huku akitabasamu. Yunisi akatoka moja kwa moja mpaka uwani akaelekea mpaka getini na kumkuta mlinzi amekaa kwenye kiti chake akizungusha zungusha fimbo yake. Bosi, mbona mbiombio kuna usalama kweli? Hayakuhusu Mlinzi alijibiwa na mwanamke huyo akafungua geti dogo na kutoka huku akilibamiza. Kuliko ni tena ndani. Kuna usalama kweli? Kama huyu mwanamke hata kwa amegundua kinachoendelea kati ya mumeo na yule mwaneke, basi nitafurahi sana yani. <tos> Mlinzi alitabasamu huku akipiga mruzi na kukaa tena kwenye kiti chake. Yunisi aliyetoka nje aliunganisha simu yake iliyobomoka na kuiwasha tena kwa tabu kisha akaipiga. 
Eunice my love. Maajabu kunipigia wewe leo. Kuna nini tena? Usalama upo? Sauti nzito ya mwanamume ile sikika upande wa pili wa simu hiyo. Ndio nichukue hapa karibu na kwangu mtawa nyuma. Oh sawa nakuja. Nipe dakika kumi. Kuna shida gani? Nimekwambia njoo. Yunisi alijibu na kukata simu huku akihema kwa hasira na mguu wake wa kulia akiutikisa tikisa. Upande wa pili bado Benson alikuwa chumbani kwao baada ya kuvuruga vuruga kitanda kwa kutupa mashuka na mito, alikana kujinamia. Akachukua simu yake na kumpigia yule rafiki yake alimpa kazi ya kumteka mkewe kwa masaa machache. Simu hiyo ikapokelewa. Benson, ujinga gani umefanya? Mimi nimewapa kazi ya kumteka kwa muda mke wangu alafu wewe umetembea naye mke wangu. Eh? Wewe utaingia kwenye mikono yangu nitakuonyesha. Labda usirudi tena kwako. Sio mimi, ni huyu nilefanya naye kazi hata mimi ikanizunguka yani. Nimekuta kashafanya ujinga na mke wako Yunisi. Mimi nisingeweza kufanya hivyo mpaka tumepigana yani kwa kweli. Nimeachana naye na anaonekana bado anasiliana na mkewe. Yani. Rafiki yake huyo alijibu. Benson akakata simu. Pumbavu. Pumbavu. Aliongea kwa hasira akitupa simu chini na kujinamia tena. Wakati huo huo mikono ilimpapasa begani na mgongoni. Akageuka na kukutana huso kwa huso na mwanadada mwaneke akiwa amejifunga upande wa kanga amepanda kitandani nyuma yake. Benson upo sawa? Umefuata nini? Nimekuja kukuona wewe. Vipi nimekosea? Alimuuliza huko akimpapasa papasa mpaka kwenye zipu ya bukta aliyoivaa. Nataka kuwa mwenyewe saizi. Siwezi kukuacha mwenyewe saizi. Ingawa umemwendekeza huyo mkeo, ila sasa utaona nani mwenye umuhimu zaidi kati yangu mimi au yeye. Twende. Wapi? Chumbani kwangu nikakutuliza nafsi. Mwaneke aliongea huku akisimama na kuifunua kanga yake ndani akiwa hajavaa chochote, kisha akageuka na kutaka kutoka. Lakini Benson akamuhai na kumshika mkono akamvuta na kumkalisha mapajani mwake akimpakata. Hakuna haja ya kwenda chumbani kwako. Hapa hapa patatosha. Alimjibu huku akivuta kanga yake mwilini akichomoa na kuitupa chini akimbakiza uchi kama alivyozaliwa. Benson ni mpapa ya bwana, mke anaweza karudi ikawa balaa, mkaniingiza kwenye ugomvi wenu. Mwaneke aliongea kwa kudeka akiwa amepakatwa na mwanaume huyo bosi wake. Arudi au asirudi mimi wala sijali. Benson ambaye bado alikuwa na hasira kwa kilichotokea kati yake na mkewe Yunis, alianza kumtomasa tomasa kiunoni dada huyo wa kazi, taratibu ambaye alikuwa mtupu kanga yake imeshatupwa chini ambayo alivaa maksudi alipokuwa akija chumbani humo kwa wanandoa hao punde tu baada ya mke wa Benson kuondoka kwa hasira baada ya ugomvi wao mkubwa wa kurushiana maneno. Benson akaipandisha mikono yake mpaka kifuani mwa mwanadada huyo akiwa Thomas Thomas na kuyapapasa matiti yake taratibu kisha akamgeuza geuza na kumpakatia kwa mbele wakitazamana huso kwa uso macho kwa macho. Midomo ya mwanamume huyo ikasogea kwenye matiti ya mwaneke akaanza kuyanyonya yote mawili kwa zamu moja baada ya jingine. Msichana huyo alijilalamisha na kumpapasa papasa mume huyo wa mtu mgongoni kisha akajitoa mapajani mwa Benson na kusimama akaiteremsha bukta yake na kumbakisha chini akiwa hana kitu jogo akiwa amesimama akitazama juu akibaki na t-shirt juu pekee Waneke akiwa mtupu akachuchuma taratibu katikati ya mapaja ya Benson ambaye alikaa kitandani na kuanza kumshika shika jogo wake bila ya kupoteza muda akamtumbukiza mdomoni akianza kumnyonya huku akishika shika mayai mawili yaliyokuwa yananinginia chini ya jogoo wa Benson ambaye aliinama taratibu wakati jogoo wake akinyonywa kwa mdomo na kulambwa kama ice cream kwa ulimi wa mwaneke. Yeye alianza kupapasa papasa makali ya mwanadada huyo nyuma na kumuingiza dole la kati kwenye mke wake taratibu. Hash. Jamani Mwaneke aliguna akimtazama na kuendelea kumsuhuza jogo kwa mdomo wake. Tuli chuma ni kwako kama ulivyosema mwane. Anaweza kurudi ile mpuzi hapa na kazi kata la hizo unazonipa. Nilikwambia tangu muda ule, mimi saa hizi nimeshachoka bwana. Ah, sinuki. Usijali. Benson alimjibu na kumnyanyua akimbeba mzima mzima mikononi. Uwi, taratibu beni utiliangusha jamani. 
Mwaneke alilalamika. Mwanamume huyo akumjibu kitu, akaufungua mlango na kuchungulia kama kuna usalama kwenye kolido ya vyumbani. Yeye akiwa nusu uchi tisheti juu na chini hana kitu na mwanake akiwa uchi kabisa akatoka kwenye chumba chake hicho na mkewe kisha wakaingia kwenye chumba cha mwanake na mlango ukafungwa kwa ndani akamtupia kitandani akimtegesha mkao wa mtoto anayetambaa matako makubwa ya mwanadada huyo mwenye upara kichwani yakiwa yamemgeukia kwake Benson aliyejawa na uchu wa kuzaga mwana uliochanganyika na hasira na kisasi juu ya mkewe alivua tisheti aliyoivaa juu na kuitupia pembeni chini huku akiema wakati huo mwanake akiwa kitandani aliuvuta mtu akiulalia kifuani na kubinua kidogo kiuno chake akiyapanua zaidi matako yake makubwa mbele ya mwanaume huyo huku akilitingisha moja moja na kuyarusha yote kwa pamoja akimwita haje achomeke jogo wake popote pale anapopataka iwe kwenye mkei au kwenye uchi mwanaume huyo akasogea pembeni mwa kitanda na kuchuchuma akiashika matako yote mawili ya mwanadada mwaneke tako la kulia na la kushoto na kusogeza kichwa chake katikati kati <laughs> oho mwanaume huyo akasogea pembeni mwa kitanda na kuchuchuma akiashika matako yote mawili ya mwanadada mwaneke tako la kulia na la kushoto na kusogeza kichwa chake katikati akianza kunyonya mkei wa msichana huyo taratibu ikimaanisha ndio anaotaka anze nao kufukunywa na ndicho kinachompagawisha zaidi kutoka katika mwili wa mwaneke Abe ni jamani nataka uninanilie sitaki nataka kunaniliwa leo tu Mimi nataka hiki kitu mwaneke baada hiki nitakufanya huko unapopataka wewe usijali Alimjibu huku akiuhamishia kwenye uchi wa mwanadada huyo na kuendelea kunyonya Maneke alilalamika lalamika na kuyarusha rusha matako yake makubwa na meusi. Benson akainuka na kufuata kichupa cha mafuta ya nazi kisha akarudi nacho na kumwagia mwanadada huyo kwenye matako yake makubwa. Taratibu akasambaza sambaza kwa mikono akimpaka na jogo wake kisha akasimama akiyavuta karibu matako makubwa ya msichana huyo na kumlengesha jogo wake kisha akamuingiza kichwa kwenye mkei. Usinifanye hivyo, usinifanye ukuingiza huku bwana. Mwanake alilalamika wakati kichwa upala wa jogoo wa Benson kilipokuwa kinazamishwa ndani ya mkei wake. Wewe ni mama mwenye nyumba. Kwanza leo mwani. Unalimaliza hash, unanimaliza, unaniua wewe. Benson alilalamika wakati akiingiza jogoo wake kwenye mkei wa mwanake huku akitetemeka mwili kama aliyepigwa shoti ya umeme. Hilo ndilo nilikuwa nalitaka kuanzia sasa mkeo ataisoma namba. Mwaneke aliongea kimoyo moyo huku akiendelea kujilalamisha na kuzidi kuichanganya akili ya bosi wake Benson. Wakati huo huo mtaa wa nyuma nje, gali kubwa lilisimama mbele ya Eunice mke wa Benson na mwanamume baba mtu mzima akashuka kutoka ndani ya gali hilo mbio mbio. Eunice vipi my love uko sawa? Twende sitaji maswali. Yunisi alimjibu huku akiufungua mlango wa gali wa mwanamume huyo naye akaingia kwenye gari. Vipi? Benson amekutibua nini? Sitaki kumwongelea. Nilikwambia mimi achana naye. Mimi ndiye boss wake na mlipa mishahara. Kwa nini usiwe na mimi tu? Ukaja kwangu tukakaa wote moja kwa moja. Wewe si mwanamke nikae na wewe wapi tena? Sina nyumba moja Yunisi my love. Mwanamume huyo baba mtu mzima alianza kumshika shika mapajani. Twende bwana tutaongea mbele. Hakuna anayetuona hapa. Vio vio usi nionjeshe kidogo. Wiki nzima hii hatujaonana hata nyumbani naona mbali. Alimwambia huku akimfungua vifungo vya nguo yake ya kulalia kifuani na kulitoa titi moja la mwanamke huyo nje akilinyonya taratibu akiwa ndani ya gari. Ni Yunisi pamoja na bosi wa mumewe Benson, baba mtu mzima. Bwana humu kwenye gari, twende hotelini basi. Yunisi alilalamika wakati matiti yake yakinyonywa na mwanamume huyo baba mtu mzima ambaye ni bosi wa mume wake akiwa na mahusiano naye kimapenzi kwa siri. Mapenzi ni kama chakula Yunisi. Ni kama wali ulioungwa vizuri ambao kilala unachacha. Sasa hivi ndio muda wake wa kuliwa bwana. Lazima uliwe na mapenzi ni popote pale mpaka chooni vichakani watu wanafanya tu. Sembuse sisi humo ndani ya gari. Mwanaume huyo alimuuliza huku akilichomoa na titi la pili na kuendelea kuyanyonya yote mawili kwa zamu. 
moja baada ya jingine ndani ya gari hilo lenye vioo vyeusi yani tinted ambayo wao walikuwa wanaona watu wa nje lakini watu wa nje wasingeweza kuona kinachoendelea ndani Yunisi ikabidi aanze kutoa ushirikiano kwa mwanaume huyo mchepuko wake akimpapasa papasa kwenye zipu ya suruali yake Uliniaidi gali lakini mpaka sasa sijaliona kila siku unasema lipo bandalini alifiki tu kutoka huko bandalini Yunisi gali nimeliagiza Japani na mwezi wa ujaisha bado wasiwasi wako nini mama nimekuletea zawadi nyingine ya utangulizi zawadi gani usijali nitakuonesha tukimaliza Mwanaume huyo alimjibu akifungua vifungo vyote vya nguo hiyo ya kulalia ya Yunisi mke wa mfanyakazi wake ofisini Benson Mala hafra kio cha gali hiyo kikagongo upande wa dereva wote wakageuka na kutazama wakakutana na mwanamke dirishani ambaye alikuja na boda boda ambaye hakuwaona ndani ila wao walimuona Nani Yunisi alimuuliza mwanaume huyo Oh ni mke wangu Shukia mlango huko haraka ukimbie. Itakuwa alikuwa ananifuatilia nyuma nyuma huyu mwanamke. Yunisi aliambiwa, naye haraka haraka akafungua mlango akisahau kufunga vifungo vya nguo yake hiyo ya kuralia ya moja kwa moja. Kifua kikiwa wazi matiti yakiwa nje, mwanamke huyo aliyekuwa upande wa pili akiwa anagonga dirisha, akazunguka na kumwahi Yunisi kabla hajaenda popote, akamzuia njiani. Hehe, leo nimewafuma. Wewe mwanaume hapo ndio safarini, eh? Hapa ndio Arusha. Alimuuliza mumewe. Omna mke wangu. Mimi na huyu mwanamke tulikuwa tunaongea biashara tu. Mumewe alijikuna kichwa kwa aibu huku watu wakiwasogelea kama kawaida ya watu wa Uswailini kuja kujua kinachoendelea. Yunisi akajitazama na kushtuka alipogundua kwa vifungo vya nguo yake ya kulalia pajama vipo wazi havijafungwa. Matiti yapo nje nje ndipo haraka haraka akaanza kuvifunga. Jamani mimi nawahi nyumbani ngoja niwaache. Aliongea akitaka kumpita mke wa bosi huyo wa mumewe, lakini akazuiwa kwa mkono ulioshiba wa mwanamke huyo. Unaenda wapi? Yaani nikukute na mume wangu alafu ni kuache hivi alafu kama nakukumbuka hivi, wewe si mke wa kazi mmoja pale ofisini. Tafadhali mke wangu njoo basi ndani ya gari tuamalize. Tunajaza watu hapa bila sababu yote. Mumewe aliyebaki ndani ya gari aliongea. Na ndo nataka wajae hili wanisaidie kushangaa kinachoendelea. Mwanamke huyo mnene mwenye nguvu aliongea. Yunisi hakutaka kusubiri, alihesabu moja mpaka tatu kimoyo moyo na kuinama. Akampita chini ya mkono alipohisi kipigo kitafuata mbele yake, akaanza kukimbia. "Wewe si mama?" Mwanamke huyo mnene aligeuka akianza kumkimbiza huku wapita njia wakishangilia na kuzomea. Yunisi alitazama nyuma wakati akikimbia na kumuona mbaya wake bado akimkimbiza. Lakini kwa bahati mbaya mtandio wa mwanamama huyo mke wa bosi wa mumewe aliyojifunga kibwebwe kiunoni ishara ya kutangaza vita ulifunguka. Akaukanyaga na kujikwaa akaanguka mzima mzima kama gunia la kilo mia la mahindi. Kutokana na unene na uzito wake mkubwa vumbi likatimoka. Ndio ikawa pona ya Yunisi ambaye aliendelea kukimbia mbio mbio kama kicha Upande wa pili chumbani kwa mwaneke wawili hao walikuwa kitandani wamena sana wakifanya yao kama kawaida Jogo wa Benson akiwa ndani ya mkei wa dada huyo wa kazi mwanaume huyo akiwa amenuka kidogo kama amechuchumaa akiendelea kujisukuma kiuno akiwa ameshasahau yote yaliyotokea baina yake na mkewe Yunis akiwa anasikilizia tu utamu wa mkei wa msichana huyo alejaliwa matako makubwa ambaye sura alinyimwa na kupewa ya baba. Oh kaka Ben, oh, taratibu. Mwaneke alilalamika huku akimtazama kwa kumtolea macho, midomo akiwa ameyacha wazi. Pole, bado kidogo tu. Kidogo tu. Ah, Benson aliguna akiunguluma kwa sauti nzito huku akiwa ameashikilia matako makubwa ya mwanadada huyo yote mawili la kulia na la kushoto kana kwamba anataka ayanyofoe ayatoe ayatafune Umesemaje? Mimi ndo mke wako kwa sasa. Wewe ndo mama nyumba huko. Ah, wewe ndo mama nyumba huko ndani. Na kama nilivyokuambia, sema chochote unachotaka nitakupa. Chochote huko ndani ni chako. Oh,
Kweli, au unanitania? Kwa nini ukutania mwale? Oh, oh ya. Mwanaume huyo alilalamika huku mwili ukimtetemeka akionekana ameshafika mwisho wa safari tayari akimchomoa jogo wake huku akirusha kojo la huku akirusha kojo zito la raha jeupe lilomwagikia mwanadada huyo mgongoni mwake akihitimisha dakika takriban kumi za kumsugua msichana huyo wa kazi kwa nyuma pole baba pole maneke alimwambia huku akimshika shika jogo wake akimkamua kojo la mwisho mwisho na kumfuta futa kwa shuka lililotandikwa kitandani. Asante mwale. Asante sana. Benson alimjibu akimsogezea midomo, wakaanza kunyonyana na mate taratibu huku jogo wake akiendelea kuchezewa chezewa na mwanadada huyo ambaye mkono wake mwingine alishika katikati ya matako yake makubwa na meusi kwenye mkei akijipoza poza baada ya kusuguliwa na jogo wa mwanamume huyo akipaacha pamoto. Kisha akalala chali na kupanua mapaja yake, Benson akapita katikati na kumrengesha tena jogo wake kwenye ucho mwanadada huyo, akamwingiza na kuanza kumsugua pahalali baada ya kumalizana na paharamu. Hui, uh, leo ningeisha mimi. Ilisikika sauti ya Eunice mkewe mlangoni, wote wakageuka kutazama ikionekana kuhema. Mkewe amerudi. Ngoja nikafunge mlango haraka. Maneke aliongea kidichomoa kwenye jogoo mwanaume huyo na kwenda ili kufunga mlango lakini alichelewa. Yunisi alifungua kitasa cha mlango huo na kusukuma. Maneke akiwa uchi akakutana na uso kwa uso na mwanadada huyo bosi wake. Wewe ulikuwa unafanya nini huko ndani? Mbona una nguo? Umeingiza mwanaume huko ndani eh? Aliulizwa. Yupo na mimi. Sauti ilisikika nyuma ya mwaneke. Yunisi hakuamini macho yake alipokutana na mumewe aliyekuwa amekaa kitandani kwa mwaneke naye yupo uchi. Huku mashuka yakiwa yamevurugika na mito ipo chini kumaanisha kuna jambo zito lilikuwa linaendelea baina yao wawili hao. Benson, nini kilichokuwa kinaendelea huko ndani? Eti. Yunisi aliuliza kwa mshangao baada ya kumkuta mumewe akiwa uchi kitandani kwa dada wa kazi. Maneke ambaye naye alikuja kufungua mlango akiwa uchi tena sio kufungua tu alikuja kuwahi kufunga sema kwa bahati mbaya Eunice aliwahi kufungua Kama unavyoona Benson alijibu huku akiokota suluali yake chini macho ya mkewe yakahama kutoka kwa mwanaume huyo na kurudi kwa mwanamke mwenzake yani mwaneke ambaye alishasoma macho ya mgoni wake huyo kwamba lazima atampiga Maneke akajisogeza na kusukuma mlango akamsukuma na Yunis kwa nje ambaye aliandaa ngumi nzito ili amtandike nayo usoni. Fungueni mlango nyenye mara nyinyi. Ndio maana namtetetea huyo usigeli, utaki aondoke huko ndani. Eh? Kumbe mnakulana. Fungua mlango leo. Benson leo utanitambua. Wewe na wewe mwanamke leo utanitambua. Nakwambia vizuri utanitambua leo. Aliongea kwa hasira huku akigonga gonga mlango kwa fujo akikupiga mateke na ngumi mfululizo akitaka kuvunja arudi ndani maneke akashusha pumzi na kumgeukia Benson Uwi, kazi ipo leo nafanya ni sasa Benson jamani nitakuja kuchomwa kisumia humu ndani maana mkeo ndo ameshawaka hivyo hakuna kumzima aliongea kwa wasiwasi huku akitafuta nguo ya kuvaa baki humu humu ngoja mimi niende nikalishughulikie hili Benson alijibu Samtaki kufungua mlango eh? Sasa nawasha gesi, tunajilipua wote huko ndani. Tuone kati yangu mimi na nyie nani mjanja. Yunisi alitishia. Haraka haraka Benson aliwahi mlango na kufungua. Alipofungua tu, Yunisi akarukia mzima mzima chumbani humo, kumbe alikuwa amejitegesha pale pale mlangoni. Mumewe akataka kumzuia lakini alingatwa mkono na kujikuta akimwacha mwanamke huyo mwenye hasira na jaziba akamfuata mbaya wake mwaneke ambaye alikuwa amevaga uli lake na kumrukia mzima mzima wakiangukia chini sakafuni. Yuri, acha kumpiga. Hacha, mwache. Benson alimshika mkewe akimvuta kutaka kumtoa kwa mwanamke huyo lakini akasukumwa. Mwaneke naye akabaki chini amekamatwa ipasavyo akibananishwa safari hii akikosa pa kupomolia. Mkono wa mwanamke huyo mwenye nguvu kutokana na hasira ulikuwa umemkaba shingoni macho yalimtoka akikosa pumzi Ben inside Ben 
alilalamika kwa sauti ya chini akishindwa kutoa sauti. Na ufe leo, mwanaharamu wewe, mwizi wa wanaume za watu wewe. Yunisi alimwambia, mwaneke akauona mkono wa mwanamke huyo upo karibu na mdomo wake, akajitahidi kuungata meno mkononi kama vile alivyomngata mumewe. Yunisi akapiga mayoe ya maumivu na kumwacha msichana huyo ambaye hakulaza damu. Alimsukuma mwanamke huyo mzima mzima akataka kuanguka chini lakini mumewe aliyekuwa amesimama nyuma yake akamwahi na kumdaka mikononi. Mwanake akasimama huko akikohoa kutokana na kubanwa sana akakimbilia sebuleni. Niache nimfuate, niachilie. Yunisi aliongea kwa hasira akifurukuta mikononi mwa mumewe. Sikuachi, acha ujinga wako. Wewe mwenye mbona umelala na wale kukamata na mpaka saa hizi unawasiliana naye. Nimepata habari zako. Sasa kinachokuuma nini? Mimi kufanya na mwaneke? Eh? Kila mtu aishi maisha yake sasa. Benson alimwambia mkewe huyu akimshika kwa nguvu na kumsukumia kitandani. Kwenda ulale na msichana wa kazi huyu mjinga mjinga asiye na mbele wala nyuma. Si ungeenda kwa mwingine tu, hata kwa marae huko nje. Yunisi aliongea kwa hasira huku akihema pale kitandani alipokarishwa. Jasho likimiminika. Kwako ndio hana maana na mjinga mjinga ila kwangu mtamu zaidi ya asali anayejua mambo aswa. Unasemaje? Wewe kuongea mambo kama hayo mbele yangu? Unitaka niongee hapi labda? Kwaheri. Benson aliongea na kuanza kuondoka akaufuata mlango. Mkewe akainuka kumkimbilia lakini mwanaume huyo akamwahi na kufunga mlango akimfungia kwa ndani. Benson unaenda wapi? Fungua mlango na kwambia fungua mlango. Yunisi alipiga mekelele ndani. Mwanaume huyo akamfungia na ufunguo kabisa kisha akatoka mpaka sebuleni na kwenda mpaka nje akimputa mwaneke amesimama magetini kwa mlinzi. Akamwita akielekea kwenye gari. Mwanadada huyo akamfuata mbio mbio. Sasa inakuwaje Benson? Ujamfukuza mkeo? Mwache, ila sisi tondoki. Tunaenda wapi sasa jamani? Sitaji maswali. Benson alimjibu na kuwasha gari kwa kasi akiliondoa mpaka getini ambako mlinzi alikimbilia na kulifungua geti hilo kubwa kisha Benson akatoa ufunguo na kumpa mlinzi mkononi. Yo nini bosi? Kamfungulie mwanamke ndani chumbani. Kwa nini umemfungia? Hacha maswali mengi, fanya ulichotumwa, pumbavu. Mwaneke alimjibu mlinzi kwa niaba Benson ambaye hakujibu tena maswali hayo, akaliondoa gali kwa kasi. Mlinzi akabaki amesimama na ufunguo mkononi. Nyumba hii kila siku matukio. Sasa mbona watu wamefungiana vyumbani tena? Alitikisa kichwa na kukimbilia ndani mpaka kwenye chumba alichofungiwa mwanadada huyo. Alipofika alisikia mlango ukipigwa pigwa mateke na ngumi, akaufungua kwa ufunguo. Yunisi akachomoka chumbani kama mshale na kumvamia mlinzi akimwangusha chini. Wako wapi? Wako wapi Benson? Yuko wapi yule mwanamke? Aliuliza kwa hasira. Wameondoka. Ash Mlezi alijibu akiugulia maumivu kwenye makalio baada ya kusukumwa na kuanguka. Wameondoka? Oh, sawa. Sijai kwenda kwa mganga kuroga mtu, lakini safari nitamroga. Yunisi aliapa huku akihema kwa hasira. Jasho likimchuruzika mwilini, akabaki amejishika kiuno. Mkono ulimpapasa Benson ndani ya shuka mpaka kwenye jogo wake akiwa amejifunika shuka tu ndani hajavaa chochote yani yupo huchi. akafumbua macho na kukutana na mwanadada mwanake akimtazama kwa tabasamu Mwane umemkaje mpenzi Salama kabisa saa ngapi saa hizi Saa mbili na nusu asubuhi amka unywe chai bwana Duh kumbe muda umeenda sana He kwa sababu jana ulichoka sana kwa sababu ya purukushani za kule kwako Ni chai na nini hata sijui vikolo kolo gani mala chipsi mala sijui nini sasa mie mgeni kwenye ya mambo nimeona tu huduma ameleta kama walivyomwagiza jana tulipolipia chumba tulilipia vyote nisogezea hapa hapa karibu nitakunywa hapa hapa mkita nani si utachafua mashuka ya watu tena meupe ila haina shida nitayafua maneke alitabasamu mwane huko sio nyumbani mteja afui wala washi vyombo hapa ni hotelini kila baada ya muda mashuka yanabadilishwa yani kila siku na vyombo kila ukila vinaoshwa chapu. Hmm, kombe. Yapo ndio hivyo. Haya, ngoja nikuletee ule kwanza. Mimi nitakula baadaye baadaye. Mwanake aliongea huku akiinuka na kutaka kuondoka. 
Benson aliangalia matako makubwa ya msichana huyo ndani ya upande wa kanga aliyojifunga akamshika na kumpapasa papasa. Maneka akageuka na kutabasamu akiutoa mkono wa mwanaume huyo ambaye naye alitabasamu kisha akaifuata tray ya chai ya maziwa na vitafunwa ikiwa na chupa ya tomato na pilipili akamsogezea mwanaume huyo kitandani. Benson hakurudi nyumbani na mwanadada Maneke dada wa kazi walilala kwenye hoteli ndogo usiku mzima simu yake kaizima kabisa ili asitafutwe na mkewe Yunis Karibu Maneke akamkaribisha Asante Mwanaume huyo alijibu na kutaka kuchukua kikombe cha chai ya maziwa lakini Maneke akamshika mkono na kumzuia na kukirudisha kikombe kisha akachukua kipande cha kiazi mbatata yani chips na kuchukua chupa ya tomato akajimiminia tomato hiyo kwenye chuchu za matiti yake yote mawili akaizungusha kisha akachukua kipande hicho cha chipsi na kuiweka mdomoni taratibu akakisogeza mdomoni mwa Benson ambaye alisogeza mdomo wake na kukimega na hakuishia kukimega tu akamnyonya mate mwanadada huyo kwa dakika moja nzima kisha akachukua kipande kingine cha kiazi na kukitafuna mwanake akamsogezea chuchu za matiti yake yenye tomato akasogeza midomo yake na kuanza kuilamba kwa ulimi tomato hiyo kwenye chuchu za matiti yote mawili Shuka alikao alimeinuka kwa juu kutokana na jogoo aliyesimama ndani ya shuka alilojifunika mwanamume huyo maneke aligunaguna kimahaba Yote hayo umejulia wapi mwale? Benson alimuuliza, "Nimeajua tu. Kuna mwanamume uliyewahi kumfanya hivi?" "Hamna, wewe ndio wa kwanza Ben." Mwanake alimjibu mwanamume huyo huku akilifunua shuka na kukutana na jogoo wa Benson aliyesimama wima akinesanesa kidogo. Akachukua chupa ya tomato na kumnyunyizia kiumbe huyo kisicho na macho. Kisha akaisogeza midomo yake na kuanza kuirambaramba tomato na kuinyonya taratibu. "Hush, mwane, una lengo gani la kuniua au?" Benson alilalamika huku akipanua mapaja yake kumwachia uwanja mwanadada huyo aendelee kumnyonya jogoo. Nina lengo la kukufanya umsao mkeo na vyote ulivyo navyo vile vyangu. Maneke alimjibu kimoyo moyo huku akiendelea kumnyonya jogoo wa mwanaume huyo huku akiyapeleka matako yake usoni mwa Benson ambaye aliyapapasa papasa na kuchukua tomato akayapaka mpaka kwenye barabara ya katikati na kuanza kuiramba akiabusubusu na kuyamungunya mungunya. Upande mwingine nyumbani kwa Benson mkewe Yunis alikuwa bado anatembea tembea sebuleni akiwa na hasira huku ameshika simu yake mkononi ambayo kila alipompiga mumewe hakupatikana. Na mdogo wa Benson Shemeji akiwa amefika nyumbani hapo baada ya kuitwa. Vipi Shem? Umempata Benson? Sijampata. Inasema hapatikani. Kwa nini umemfanya nini kaka? Hakuna nilichomfanya. Ameamua tu kuchepuka na ule mjinga mjinga Ausgel. Kaka yako si hana akili. Kaka Beni hawezi kuwa na Ausgel mwenye sula ya baba hivi hivi tu. Lazima kuna jambo limesababisha Shem. Shemejie alimwambia, kauli iliyomkasilisha Yunis, kamgeukia akimkata jicho. Kwa hiyo unachotaka kumaanisha kuwa mimi na kaka yako, mimi ndo mbaya? Hapana, sijamaanisha hivyo Shem. Nilichomaanisha ni toka. Sitaki kukuona toka. Lakini Shem ni toka nyumbani kwangu. Yunis aliongea kwa hasira akimkaripia kijana huyo ambaye aliondoka kwa hofu baada ya kumuona mke wa kaka yake amekuwa mkali. Akamwacha mwenyewe sebuleni. Yunis akajitupa kwenye kochi na kisha akainuka tena na kwenda chumbani kwa msichana mwaneke. Akatoa nguza mwanadada huyo begi zima na kibeliti. Kisha akazipeleka nje mlinzi akishuhudia. Akawasha njiti ya kibeliti na kuzichoma nguo hizo zilizoanza kuteketea huku akitabasamu. Utakaporudi huko ulipo utafurahi na roho yako. Nadhani na bado wewe mwenyewe nikikushika nikakuchoma kisu. Yunis aliapa wakati akitazama nguo za mwanadada huyo wa kazi zilipokuwa zikiteketea kwa moto aliyouashia. Mwanamke huyo akakumbuka kitu na kurudi ndani taratibu huku akitabasamu. Yesi anajifanya mlenza mlinja sana basi leo nitamuonesha mimi ni nani. Akae na huyo malaya wake huko huko. Hati ya nyumba naificha na siku tatu zikipita hajarudi nyumbani naipiga bei. Yunisi aliongea mwenyewe akiingia chumbani kwao na kwenda moja kwa moja kwenye kabati lao la nguo ambamo ndimo ilipohifadhiwa hati ya nyumba. Kwenye draw moja alipofungua akakutana na bahasha tu yenye hati hiyo. 
lakini hati yenyewe haikuwemo ndani. Akaanza kupekua kila mahali akitafuta lakini bila mafanikio. Chumba kizima alikivuruga vuruga kila kitu lakini hakuiona. Na maana huyu mwanaume ameondoka na hati yetu ya nyumba, kuifanya nini? Alijiuliza bila ya kupata jibu. Upande wa pili kwenye hoteli ndogo aliyofikia Benson na mwanadada mwaneke bado kazi ilikuwa ikiendelea. Chumbani hasubu ya asubuhi juu ya kitanda kati ya wawili hao kama kawaida yake Benson aliyefundishwa mchezo huo mchafu na mwanadada huyo alikuwa amepanda kwa nyuma akimsugua mwanadada huyo paharamu na sio pahalali. Jogo wake akiwa amezama kwenye mkeo wa msichana huyo ambaye mashallah pamoja na kunyimwa sura yake ya kike ila matako alikuwa nayo alikuwa akiatengisha tengisha na kuyarusha rusha ipasavyo wakati ukuni wa mwanaume huyo ukiwa umechomekwa kwenye mkei wake Benjamin uwe we baba we nisamee mi nisamee alipiga mayowe huku akimpanulia matako zaidi na kuzidi kumvuruga mwanamume huyo mume wa mtu ambaye alikuwa amemshikilia huku akiema na kumchomoa jogo wake akiwa ameshafika kwenye kilele cha raha akalusha kojo lilomwagika mgongoni mwa dada huyo ambaye alilala kifudifudi na Benson akamkalia kwa juu Nakupenda mwale nakupenda sana alimbusu mgongoni nakupenda pia Beni na we unalijua hilo Alimwambia akimgeuza na kumweka chini mwanamume huyo wote wakawa huchi mwanadada huyo alitoka na kuifuata simu yake iliyokuwa inaita Nani anayepiga Benson alimuuliza huku akihema akiwa kitandani amelala chali hata chai hawakunywa Mama nyamaza usizungumze Mwaneke alimjibu na kuelekea chooni kuzungumza na mtu alimpigia alipoingia akapokea Mwane Sauti ya kiume ilimwita. Niambie gonde. Safi, vipi kusuati ya nyumba? Hawezi kuulizia hapo jamaa kaeka saini haraka. Ndo nipo hapo naishughulikia. Hakikisha anatia saini basi. Usipoteze muda. Mpige ipo tayari nishampanga muda mrefu tutampoteza. Sawa, haina shida nalishughulikia sasa hivi. Usiniangushe. Mwanaume huyo alijibu na kukata simu. Mwane akashusha pumzi na kurejea chumbani alipomwacha Benson kitandani. Vipi mama anasemaje? Anakusalimia sana. Mm, ananijua kwani? Au ndo namsingiziaga tu. Nimemwambia kidogo tu kuhusu wewe jamani. Mwane alijibu huku akitoa karatasi hiyo ya hati aliyoificha na kumfuata mwanaume huyo kitandani. Kisha akasogeza midomo kwenye chuchu za matiti ya Benson na kuanza kuzinyonya taratibu. <laughs> Unanitekenya bwana mwane unanitekenya. Benson alicheka cheka. Mm, we na wewe unachoshtuka nini sasa? Mbona vingine ukipewa shtuki? Sasa umeshasema vingine. Ehe, na hicho mkono ni mwako nini? Si hati ya nyumba yako hii, kwani huijui? Hati ya nyumba yangu imefuata nini? Umeipataje? Nimechukua chumbani kwako. Mwaneke alijibu huku akiendelea kunyonya chuchu za matiti ya Benson huku mkono wake ukiwa umemshika jogoo mwanaume huyo akimchua taratibu umechukua kwa nini ya nini hebu leta kwa hiyo unadhani mimi nataka nifanye nini niibe au hapana ila kwa nini umechukua kwa sababu nilimsikia mkeo anataka ichukue akampe mwanaume wake mwingine sijadhaminiwe nini huko mwanaume huyo hakataka iweke bondi mpumbavu sana yule mwanamke sijawahi kuona yani akamdhamini hawala wake kwa hati ya nyumba yangu au nimekosea kuichukua wala hujakosea mrembo umefanya vizuri kabisa yule mwanamke amekosa akili siku hizi. Basi mimi naongeuza tu nyumba. Kuna mteja amepatikana. Utie saini hapa kwenye karatasi. Ama ununue nyingine au jenge kwingine. Siwezi kuuza, nina watoto. Lakini wako shure Ben. Mpaka warudi mwisho wa mwaka likizo sizani kama utakuwa bado hujanunua nyumba nyingine. Ukizuba, mkeo ameshalishwa sumu tayari, anaweza kuuza ile nyumba wakati wowote. Usitegemee kupata chochote pindi atakapouza kwa sababu mwanamume aliye naye amjui ana akili gani na kwa nini anaitamani sana ya nyumba na anampa nini huko mpaka anaivuruga akili yake alimbembeleza bembeleza huku akichezea chezea nyanya zake mbili mwanamume huyo taratibu akiendelea kumshika jogoo aliyekuwa amesimama bado akitazama juu huku ncha ya ulimi wake ikichezea chezea kwenye chuchu za matiti ya mwanamume huyo ni kweli ah 
na tunzie tu hapa hiyo ati nitaisaidi baadaye Benson aliguna kutokana na mitekenyo ya mwanadada huyo kifuani kwake kwenye matiti yake Saini sasa hivi bwana kuna kitu kizuri nataka nikupe Waneke aliongea huku akijishika shika katikati ya mapaja yake kwenye uchi akipanda kabisa juu ya kiuno cha mwanaume huyo na kumkalia huku akimpapasa papasa jogo wake taratibu akiwa ameishika karatasi ya hati ya nyumba hiyo Sawa so, Benson alipokea karatasi hiyo na karamu kisha akatia saini yake taratibu na kumrudishia Hatimaye umeshaipoteza nyumba yako mikononi mwako Benson Mwaneke aliongea kimoyo moyo huku akitabasamu na kuinuka kidogo akamkalia jogoo mwanaume huyo akimuingiza kwenye uchi wake huku akijilalamisha kimahaba e, Nipe mwale nipe <tos> Benson alilalamika wakati akiwa amekaliwa na mwanadada Mwaneke kwa juu akipewa huduma ya pili asubuhi asubuhi kabla hata ya kunywa chai baada tu ya kutia saini yake kwenye hati ya nyumba bila kujua kwa kitendo chake cha utiaji saini tayari kaiuza nyumba kwa sababu hata hakusoma kilichoandikwa kwa sababu ya kuzidiwa na mahaba kutoka kwa mwanadada huyo ambaye naye alipewa kazi na mwanamume wake wa muda mrefu akishauriwa afanye jambo hilo ili wapate pesa wagawane na kuendeleza maisha yao nakupa beni nakupa yote kaka oh Mwaneke alilalamika kimahaba huku akiinamisha uso wake na kuzinyonya chuchu za matiti za mwanamume huyo wakati akiwa amemkalia jogo wake aliyeza wote ndani ya uchu wake akimkatikia taratibu. Mwane, nataka nikuoe, nikuweke ndani mwane. Jamani, unioe tena. Uy, sasa mkia utampeleka wapi? <sighs> na mwache yule mwanamke, simtaki tena na kutaka wewe mwani oh jamani oh ya yeah. oh yes oh ya yeah. Benson alitoa macho akishindwa kumalizia sentensi yake na kushusha pumzi akifika mwisho wa safari yake akiwa amekishikilia kiuno cha mwanadada huyo kwa nguvu huku akihema pole mwangu pole unywe chai sasa mwaneke alishuka juu ya mwanamume huyo na kuanza kumfutafuta kisha wakati huo huo simu yake ikaita akaipokea kimwacha Benson ameelemewa na usingizi pale kitandani akaenda chooni kuipokea Mwane vipi mbona kimya umefanikiwa lezo ziletu aliulizwa Nimefanikiwa hati ninayo hapa na ameshatia saini kama ulivyosema Safi sana lete hiyo hati huku sasa hivi nipo nje hapa hiyo hoteli nimekuwa nani Mbona saizi ungeongoja basi baadaye baadaye Akishtuka je unadhani pesa utapata mwene eh Nafanya hivi kwa ajili yako ili uwe na maisha mazuri mwane. Lakini mimi gonde mwenzio naogopa sana nilitaka mwane acha woga nisikilize mimi. Niko hapa nje na kusubiri njoo faster. Mwanaume huyo alimsisitiza na kukata simu. Mwaneke akashusha pumzi na kutoka chooni taratibu. Alipomtazama Benson alimkuta amelala kitandani akiuchapa usingizi yupo hoi. Akavaga uni lake pana pana na kutoka taratibu kuelekea nje hoteli na karatasi hiyo ya hati ya nyumba. Akamkuta nje hoteli mwanaume huyo akimsubiri. Alipomwona mwanaume huyo akamfuata na kumkumbatia. Iko wapi hati? Hii hapa. Safi sana mwane. Sasa wewe itabidi urudi kesho na huyu mwanaume ukamzugezuge tu pale. Wasijue kinachoendelea wakati mimi nalishughulikia hili swala. Sawa. Rudi hotelini, asije kagundua haraka haraka. Sawa, baadaye. Mwane alimwaga akirejea hotelini mbio mbio akimwacha mwanamume huyo amesimama akimsindikiza kwa macho. Pole, hakuna utakachopata hapa mwane. Kwenye pesa hakuna mapenzi. Tulipendana kijijini kwa sababu tu sikuwa na kitu, lakini mjini ni kazi tu. Mwanamume huyo aliongea mwenyewe huku akiibuso hadi hiyo ya nyumba. Asubuhi na mapema kukiwa kumekucha siku ya pili, Yunisi aliamshwa na sauti ya honi ya gali iliyokuwa getini akiwa melala sebuleni usiku mzima. Mbu amemuuma vya kutosha akiwa na msubili mume Benson arudi ili waulizane kuhusu hati ya nyumba ilipo. Alikurupuka usingizini na kuchungulia dirishani akaliona gari dogo la mwanaume huyo likiingia taratibu ndani ya geti baada ya kufunguliwa na mlinzi. Akatoka haraka haraka kumfuata kwa uko kabla hajaingia ndani wakakutana huso kwa uso yeye mumewe na dada wa kazi yani house girl mwaneke vipi fungateleni ulimeendaje 
Aliwauliza huku akimkata jicho mwaneke akitamani kumrukia kichwa mwanadada huyo aliyekuwa nyuma ya Benson akimfanya kama kinga dhidi ya mkewe huyo mwenye hasira. Fungate limeenda vizuri kabisa kabisa ya. Sijui mchepuko yako ipo salama. Hayakusu hata nyumba iko wapi? Wewe ya nini? Naomba siku zote inakaa ndani kwa nini leo imetoka? Siku zote hujai kuiuliza. Kwa nini leo uiulize Yunis? Unataka kuuza nyumba? Nani? Mimi au wewe? Nani anataka kuuza nyumba kama sio wewe uliyechukua? Naomba pension kama sijaanzisha timbuli timbuli hapa size. Mwaneke, hebu itoe hiyo hati kwenye gari. Aione tu wala asipewe. Benson alimgeukia nyuma. Hati? Hati gani? Ya nyumba. Mbona mimi hati sina? Umeshati saini na nyumba imeuzwa. Wewe mwenyewe kaka Benson mpenzi. Nimeuza nyumba? Nani? Mimi. Benson alitoa macho. Benson umeuza nyumba? Mkewe Yunis naye alishtushwa na kauli hiyo na wakati huo huo wakasikia geti likigongwa. Mlinzi akafungua na ndipo akaingia watu watatu wakionyeshwa mazingira ya nyumba hiyo. Watu hao walitembea tembea mpaka waliposimama wao. Wakawasalimu tu na kuendelea kuelekezana husu nyumba hiyo. Benson na mkewe walibaki wakiwashangaa hawaelewi kinachoendelea. Maneke alitulia tuli akielewa kinachoendelea akitafuta njia ya kuondoka hiwapo mambo yataharimika maana yeye ndiye aliyefanya yote hayo. Benson akaufuata mbio mbio watu hao pamoja na mkewe nyuma waliokuwa wanapanda ngazi kuingia ndani. Hey 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 hey, samani, mnaingiaje ndani ya mtu bila idhini ya mhusika? Aliwauliza na watu hao wakatazamana. Samani, nyumba ni ya kwetu, tumenunua. Mhusika yupi tena? <laughs> Menunua nyumba? Benson aliuliza huku akicheka. Nyi mmechanganyikia au mmepotea nyumba? Mkewe Yunis aliwashangaa. Hatujapotea hati hapa, na dokumenti hizi hapa. Mna jingine la kuuliza. Mmoja alitoa nyaraka za nyumba hiyo na hati, akimpa Benson na mkewe ambao walitoa macho baada ya kuiona hati yao ya nyumba na nyaraka hizo halisi za uuzwaji. Benson hakuamini macho yake akamgeukia mwaneke kwa hasira. Haiwezekani. Nyumba iliyouzwa sio hii. Yunisi alikataa katakata akitikisa kichwa chake kutokubaliana na habari hizo ambazo hazijui. Huku mumewe macho yakiwa yamemtoka akimtazama mwanake ambaye alikuwa anapiga hatua nyuma nyuma akijiandaa kuondoka pale lolote litakapotokea. Sisi tuna nyaraka na document, sijui nyinyi mna vitu gani. Tafadhali tusitafutiane rawama tu hapa. Tuaitieni polisi. Ununuzi wa nyumba hiyo aliwatisha. Penso ni wewe ndio uleuza nyumba yetu kimya kimya. Yunisi alimuuliza mumewe ambaye alitikisa kichwa kukanusha. Mwane, ziko wapi pesa hizo za nyumba hii? Alimuuliza kwa ukali, mwanake akatikisa kichwa kukataa kuuza nyumba. Mimi nimeuza nyumba saa ngapi na wapi? Na nimeuzaje? Kwa nini ya kwangu hii mpaka niuze? Kani si ni wewe ndio ulinitisha saini kwenye hiati? Ukasema sijui nini au sio wewe? Lakini wewe si ndio uleuza nyumba ukatia saini kabisa. Pesa ziko wapi? Pesa sina. Mwaneke alijibu akigeuka na kuanza kukimbia lakini Benson hakumwacha alimkimbiza huko mkewe nyuma naye akimkimbiza wakati anakaribia getini mlinzi alimwahi na kumkumbatia kwa nguvu akimzuia asitoke getini Unaenda wapi wewe leo zamu yangu kukumbatia kidogo <laughs> alicheka Niache niache Mwaneke alimsukuma lakini alishachelewa mkono wake ulishikwa na Benson na mkewe Narudia tena swali langu ziko wapi pesa ulizouza hii nyumba Sina pesa mimi. Tumpeleke kwa polisi atatueleza tu atataja. Ila na wewe Benson usizani umesalimika katika hili. Haiwezekani uuze nyumba na uimara wako wa kazi bila kunishirikisha. Wote mtanitambua. Yulisika. Mumewe alimkaripia akiwa amemshika mwanamke huyo kwa asira. Hata mkinishika hamwezi kupata pesa kwa sababu sina mimi zipo kwa mtu. Mtu gani? Hao ndio maana ulikuwa unaongea na simu kule chooni, kule hotelini, eh? Ukandanganya kwa mama yako. Nimeelewa sasa. Leta simu. Benson alimwambia. Simu yangu hapana sitaki. Utaleta tu. Yunisi alimpora kwa nguvu. Nilodishia ni simu yangu jamani. Maneki alilalamika. Wale watu walionunua nyumba walibaki wakiwashangaa tu. Yunisi mke Benson akaifungua simu hiyo na kukutana na ujumbe mfupi, yani SMS ambao ulimfanya atikise kichwa kwa masikitiko. Kuna nini mke wangu? Mwache some mwenyewe. Shika, soma hapo Himalaya. Yunisi alimpa simu msichana huyo ambaye alipokea na kusoma ujumbe uliyoandikwa wakimtaka asome kwa sauti. Mwaneke mpenzi wangu, asante kwa kunifanikishia jambo hili lililonipa pesa nyingi. Mimi naondoka. 
tustaftane nimekutumia elfu kumi ya soda hapo kwenye simu utanunua vocha mimi naenda mbali kula maisha gonde haiwezekani gonde haiwezekani una kena pesa zote haiwezekani hata kidogo umenitapeli mwanamke alitoa macho akipiga namba na jibu alilopewa ni ndugu mteja namba unayopiga haipo tafadhali hakiki namba na upige tena Alitoa macho baada ya kuingizwa mjini na mwanaume wake huyo wa muda mrefu wale shirikiana kuuza nyumba akiwa haamini macho yake. Utanieleza wapi pesa zilipo? Yunisi alimrukia akimwangusha chini mzima mzima. Na safari hii Benson naye akaungana na mkewe kumwangushia kipigo mwana dada huyo akisahau mahaba yote waliokuwa nayo. Wale watu ikabidi wasogee kujaribu kusuruhisha lakini hawakuweza mpaka walipoita polisi. Mwaneke alipigwa na wanandoa hao wawili mpaka akapoteza fahamu na kukimbizwa hospitalini huku Benson na mkewe wakipelekwa mahabusu na kulala usiku mzima. Kulikucha mapema asubuhi wawili hao walitolewa mahabusu kwa dhamana na hatimaye wakarejea tena kwenye nyumba yao lakini kuomba msaada kwa hifadhi ya siku chache. Bahati nzuri wenye nyumba hao waliwahurumia na kuwapa upande wa nyumba waendelee kuishi mpaka hapo watakapopata mahali pa kudumu pa kuishi. Benson aliuza gari lake ili kuongeza pesa kwa ajili ya kununua kiwanja huku watoto wao wakirudi nyumbani kutokana na kukosekana kwa ada. Benson na mkewe ilibidi tu wasameheane. Kila mtu alikiri makosa yake huku mwaneke baada ya kuruhusiwa hospitalini alimolazwa siku tatu kutokana na kipigo alirudi kwao kijijini kuanza upya maisha yake. Na na hii ndio mwisho kabisa wa msimu huu wa kwanza wa simulizi tamu kabisa ambayo ni chombezo inaenda kwa jina la dada wa kazi. Ni nini kitakachojili? Je, Benson pamoja na mkewe Eunice watayarudia maisha yao ya zamani, wataipata nyumba yao tena mikononi mwao? Mimi na wewe hatujui. Ni nini kitakachotufanya tufahamu? basi tusikose kufuatilia msimu wa pili wa simulizi hii tamu kabisa inaenda kwa jina la dada wa kazi kumbuka mtunzi na mwandishi ni bwana Elia Gwayeje na mimi ni Brother K kutoka hapa simulizi Mix Entertainment tuendelee kuwemo kwa ajili ya simulizi nyingine nyingi zaidi na msimu huu wa pili utakapotoka basi utaletwa hapa moja kwa moja lakini nikukumbushe kuwa simulizi hii ni ya kufikirika tu. Machache ya kujifunza jifunze, mengine ya kuburudisha na kusisimua tu usiyatendee kazi. Asante kwa kunisikiliza na kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Na kuomba tena usiniache katika msimu wa pili tutakapoendelea na chombezo hii. Bye bye.